வணக்கம் நேயர்களே இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக ஐப்பசி மாதம் பலாபலன்கள் நம்ம வழக்கம் போல் பார்க்குற ராசி பலன்களை பற்றி இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஐப்பசி மாதம் என்றாலே இளைஞர்களுக்கு கொண்டாடுகிற நிலைகளிலே வளர்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பிள்ளைகளுக்கு மிக அற்புதமான கொண்டாட்டத்தை கொடுக்கக்கூடிய மாதம் ஒரு காலத்தில் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் நம்ம தமிழ்நாட்டை பொறுத்தளவு பொங்கல் தீபாவளி இந்த இரண்டு தான் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா அந்த ரெண்டுக்கு தான் நமக்கு வசதியும் இருந்தது வாய்ப்பும் இருந்தது அதுதான் கோலாகலமாக இருக்கும் பட்டாசுகள் புது துணிகள் இப்படியெல்லாம் இருந்தது இப்போல்லாம் எல்லா நேரத்துலேயும் துணி எடுக்கிறோம் எல்லா நேரத்துலேயும் போட்டுக்கிறோம் அதனால் அந்த பண்டிகைகள் மேலே அவ்வளோ ஒரு கொண்டாடுகிற எண்ணங்கள் குறைஞ்சிது இருந்தாலும் இந்த ஐப்பசி மாதம் என்று எடுத்துக்கொண்டாலே ஒரு நல்ல ஸ்பெஷல் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா தீபாவளி பண்டிகை இதை வந்து ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமாக கொண்டாடுறாங்க இதில் விரதம் இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா கௌரி கேதார விரதம்னு சொல்லுவாங்க கேதார கௌரி விரதம்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்படி இந்த லட்சுமி பூஜை கௌ கேதார விரதம் இதெல்லாம் பண்ணுறவங்க நிறைய உண்டு இதில் இந்த ஐப்பசி மாதத்தில் பார்த்திங்கன்னா மூணாம் தேதி ஐப்பசி பிறந்த உடனே சங்கடகர சதுர்த்தி வருது விநாயகரை கும்பிடுகிறவங்களுக்கு மாத மாதம் இந்த விரதம் இருக்கிறவங்க சங்கடகர சதுர்த்தியை கும்பிடுறவங்களுக்கு ஒரு பெஸ்ட்டு டேட்னா ஐப்பசி மூணாம் தேதி சங்கடகர சதுர்த்தி அது அதுக்கு அடுத்தபடியாக பார்த்திங்கன்னா ஐப்பசி பதினோராவது நாள் ஏகாதசி விரதம் வருது வைஷ்ணவர்களாக இருந்து பெருமாளை கும்பிடுகிறவங்களுக்கு இல்லை பெருமாளோட தரிசனத்துக்கு போகிறவங்களுக்கு இந்த ஏகாதசி விரதம் என்பது மிக சிறப்பான ஒரு விரதத்தை கொடுக்கக்கூடியது இது ஐப்பசி பதினொன்று பன்னெண்டில் பார்த்திங்கன்னா சிவனை கும்பிடுறவங்க சைவத்தை விரும்புகிறவர்களுக்கு பிரதோஷம் இல் பிரதோஷம் வந்துடுது அந்த பிரதோஷம் முடிஞ்ச மறுநாளே பார்த்திங்கன்னா பன்னெண்டாம் தேதி பிரதோஷம் பதிமூணாம் தேதி மாத சிவராத்திரி இப்படியாக வருஷையாக பார்த்திங்கன்னா இந்த கொண்டாடுவதற்கு தேவைப்படுகின்ற பக்தர்களுக்கு தேவைப்படுகின்ற பக்திமான்களாக போகிறவங்களுக்கு சிறப்பான நாட்கள் காத்துக்கிட்டு இருக்கு அது மாதிரி பதினான்காம் தேதி மாலை நாலு இருபத்தி மூணுக்கு அமாவாசை வருதுனால பதினாலாம் தேதி தீபாவளி கொண்டாடுறோம் பதினஞ்சாம் தேதி நோம்பு கொண்டாடுறவங்க கொண்டாடுவாங்க பெரும்பாலும் பார்த்திங்கன்னா இந்த தென் மாவட்டங்களில் தீபாவளி முடிஞ்சு போச்சுன்னா திருச்செந்தூரெல்லாம் போனீங்கன்னா ரொம்ப பிரமாதமாக கூட்டம் கூடியிருக்கும் சஷ்டி விரதத்துக்கு போகிறவங்க இருக்காங்க அந்த ஆறு ஏழு ஆறு நாட்களும் சஷ்டி விரதம் இருந்து சூரிய சம்ஹாரத்தை பார்த்துட்டு வீட்டுக்கு வருவாங்க அப்படி அந்த சூரசம்ஹார திருவிழா என்பது இருபத்தி ஓராம் நாள் இது வந்து ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா எல்லா ஊர்கள்லேயும் நடந்தது இப்போ அப்படியெல்லாம் அந்த சூரசம்ஹாரம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பொம்மைகளை தூக்கி வச்சு சுற்றுறது ஆடுறது அப்படி போன உடல் வலிமை யாருக்கு இல்லை நிறைய பண்டிகைகளில் நிறைய சடங்குகளை நாமளே கழித்து கட்டிட்டோம் இப்படிப்பட்ட தன்மைகளோடு இந்த ஐப்பசி மாதம் நமக்கு துவங்குகிறது இந்த ஐப்பசி மாதம் துவங்குவது என்பது பார்த்திங்கன்னா பிரதமை என்றைக்கு துவங்குது ஆனால் முடிவது என்பது பௌர்ணமியில் முடியுது ரொம்ப விசேஷம் பிரதமையில் துவங்கி அமாவாசையை கடந்து பௌர்ணமியில் மாதம் முடிகிறது அநேகமாக எல்லாருக்கும் நன்மைகளை செய்யக்கூடிய எல்லோரும் மேன்மை பெறுகின்ற வாய்ப்புகளை இறையருள் வழங்கட்டும் என்று வேண்டிக் கேட்டுக்கொண்டு இப்போ ஒவ்வொருத்தருக்கும் உண்டான ராசி பலன்களை பற்றி பார்ப்போம் இதில் முதலாவதாக வரக்கூடியவர்கள் மேசராசி அன்பர்கள் இந்த மேசராசிக்காரங்களுக்கு ஐப்பசி மாதத்தை பார்த்தீங்கன்னா ராசிநாதனாக இருக்கக்கூடிய செவ்வாய் பகவான் நான்காம் இடத்துல கடகத்தில் வீற்றிருக்கிறார் இந்த கடகம் என்பது செவ்வாய் பகவானுக்கு நீச்சம் பெறுகின்ற வீடுன்னு சொல்லுவோம் இந்த அமைப்பின் மூலமாக நிறைய பேர் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியது தாயின் உடல்நிலைகளிலே சற்று கவனம் எடுத்து கொள்ளுங்கள் பயணங்கள் பண்ணுகிற போது நிதானமாக கார் ஓட்டுங்க பைக் ஓட்டுங்க அதுவும் நான்காம் இடத்துல செவ்வாய் இருக்கிற போது கொஞ்சம் மனசுக்குள்ள தடுமாற்றங்கள் ஏற்படும் தப்பு பண்ணாமல் இருக்கணும் சட்டத்திற்கு புறம்பான வேலைகளை தயவுசெய்து எண்ணிக்கூட பார்க்கக்கூடாது இப்படிப்பட்டதெல்லாம் இந்த ஐப்பசி மாதத்துக்கு வந்த உடனே மேசராசிக்காரங்க முதல்ல மனசில் எழுதி வச்சுக்க வேண்டிய வாசகம் இது நன்மைகள் என்று எடுத்துக்கொண்டால் நான்காம் இடத்தில் இருக்கக்கூடிய செவ்வாய் கிரகம் வீடு வாங்கிறது கார் வாங்கிறது மனை வாங்கிறது இப்படிப்பட்ட முன்னேற்பான ஏற்பாடுகளை நோக்கிய பயணங்களும் இந்த ஐப்பசி மாதத்தில் மேசராசிக்காரங்களுக்கு உண்டு அதே போல் குரு பகவான் இரண்டாம் இடத்தில் விற்றிருக்கிறார் ஆனால் அவர் வக்ரகதியில் இருக்கிறார் அப்போ உங்களுக்கு ஜென்மத்திலிருந்து அவர் பலன் செய்வது போல சில நடவடிக்கைகள் இருக்கும் அப்போ உங்களுக்குள்ளேயே சில நிறைய மாற்றங்களை கற்றுக்கொள்ள போகிறீர்கள் குடும்ப வாழ்க்கை சிறப்பை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இளம் தம்பதிகள் கொண்டாடி மகளுக்கூடிய வாழ்க்கையை கொடுக்கும் இல்லை ஏழாம் இடத்தை குரு பார்க்கின்ற காரணத்தால் கணவன் மனைவி குடும்ப உறவுகள் பிள்ளை பேறு பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்புகள் 
முதல் பிள்ளை இப்போ தான் கருத்தரிச்சிருக்குன்னு சந்தோஷப்படக்கூடிய பெண்மணிகள் இப்படியெல்லாம் நிறைய பேர்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐப்பசி மாதத்தில் நல்ல நல்ல தகவல் இந்த மேசராசிக்காரங்களுக்கு குடும்பம் சார்ந்த மன ஓட்டத்தில் நிறைய பேருக்கு இருக்கிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் இதே போல் சூரியன் ஏழாம் இடத்தில் இருக்கின்ற காரணத்தால் ஐந்தாம் பாவாதிபதி ஏழாம் இடத்தில் நீச்சம் பெறுகின்றார் அவர் நீச்சம் பெற்று அமாவாசை வருகின்ற நாள் தான் தீபாவளி திருநாள் அப்போ அந்த ஐந்தாம் பாவாதிபதி ஏழாம் இடத்தில் போகிற போது நிறைய பேர்களுக்கு பயண ஏற்பாடுகள் நடக்கும் வெளியூருக்கு போகிறது வெளிநாட்டுக்கு போகிறது வெளி ஆளுங்களை போய் பார்த்துட்டு வர்றது நீண்ட நாள் பிரிந்திருந்த சொந்தங்களை சந்திப்பது பூர்வீக சொத்துக்களை தேடி செல்லுவது குலதெய்வ வழிபாடு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களுக்கு போகிறது இதெல்லாம் நிறைய பேர்களுக்கு நல்ல முன்னேற்றத்தை கொடுக்கக்கூடிய சந்தோஷத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பாக இந்த சூரிய பகவான் ஏழாம் இடத்தில் இருப்பது என்பது பயணத்தின் மூலம் ஒரு சந்தோஷத்தையும் அனுகூலங்களையும் பெற்றுக் கொள்ளுகிற வாய்ப்புகள் தகப்பன் வழி உறவுகளில் இருந்து வந்திருக்கக்கூடிய ஏற்றத்தாழ்வான கஷ்டங்கள் எல்லாம் இந்த காலகட்டத்தில் தீர்வுக்கு வரக்கூடியதாக அமையும் ஒற்றுமைகள் மேலோங்கும் தயாதி வர்க்கங்களுக்குள்ளே இருந்த பகைமை மாறும் கோற்று வழக்கு கச்சேரி நலைஞ்சவங்க கூட உட்கார்ந்து பேசி சமாதானமாக போவீங்க சில பேர்களுக்கு கண்களில் கோளாறுகள் ஏற்பட்டு மருத்துவம் செய்து அதில் விடுதலையும் கிடைக்கும் ஆக நீண்ட நாட்களாக தடைபட்டு போன இப்படிப்பட்ட இம்சைகள் எல்லாம் உங்களை விட்டு போகின்ற பாதையும் இதில் உண்டு இல்லை புத பகவானாக இருக்கக்கூடியவர் பாதி நாள் ஏழாம் இடத்துல பாதி நாள் எட்டாம் இடத்துல இருக்கிறார் மேசத்துக்கு ஏழாம் இடத்துல கொஞ்ச நாள் இருக்கிறார் எட்டாம் இடத்துக்கு கொஞ்ச நாள் போகிறாரு இந்த ஏழாம் இடத்துல இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் ஒரு மாதிரியாக மனசு சங்கடமாக சந்தேகமாக எதை பார்த்தாலும் அச்சமாக இல்லை நின்று சொல்ல போகணும்னா சில பெண்கள் இந்த விரலுக்கிறலாம் கொஞ்சம் மிக்சியில் கிரைண்டரில் கொடுத்துறாதீங்க இப்படிப்பட்ட வாய்ப்புகள் எல்லாம் இருக்கும் சில பேர் சின்ன பசங்க கல்லுகளில் காலத்தட்டிக்கு வாங்கிறதுலாம் நடக்கும் இந்த ஃபிசிக்கலாக விளையாடுகிற பசங்க ஜிம்முக்கு போகிறவங்கெல்லாம் கொஞ்சம் கவனம் எடுத்துக்கணும் ஆனால் அந்த புத பகவான் ஒரு பத்து பன்னிரெண்டு நாட்கள் கழித்த பிற்பாடு பார்த்தீங்கன்னா ஐப்பசி மாதத்தில் ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்கக்கூடிய எண்ணங்கள் வரும் நிறைய அந்த இளமைக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களுடைய மன ஓட்டத்திலே மாற்றங்கள் இருக்கும் படிக்கின்ற பிள்ளைகளுக்கு மிக சிறப்பானது ஒரு முன்னேற்றங்கள் கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் வரும் ஒரு குதுகூலமான எண்ணங்களோடு வெற்றிகர வெற்றிகரமான பாதையை நோக்கிய பயணம் கண்டிப்பாக இந்த புத பகவானுடைய அருளால் கிடைக்கும் தாய் மாமன் வழி சம்பந்தப்பட்ட உறவுகளின் மூலமாக நன்மைகள் உண்டு உங்களை விட வயதில் குறைஞ்சவங்க மூலமாக உங்களுக்கு நிறைய நன்மைகள் கிடைக்கும் இளைய சகோதர விருத்திகள் இளைய சகோதரர்களோட அவளோட உதவிகளை வச்சுக்கிட்டு முன்னுக்கு போகிறது இப்படிப்பட்ட தன்மைகளில் மிக அதிகபட்ச நன்மைகள் இருக்கும் படிச்சுட்டு முதல்ல வேலைக்கு போகணும்னு இன்டர்வியூக்கு காத்திருக்கிறவங்களுக்கு நல்ல வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் வேலையில் ஒரு தன்னம்பிக்கை இல்லாமல் பார்த்துட்டு இருந்தவங்களுக்கு இந்த மாதத்தில் கொஞ்சம் ஊர்ஜிதமாக பரவாயில்ல இனிமே தப்பிச்சிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தோணும் இப்படிப்பட்ட அநேக வாய்ப்புகள் அந்த புத கிரகத்தின் வாயிலாக கிடைக்கும் இந்த சுக்கரனை பொறுத்தளவு பாதி நாள் எட்டாம் இடத்துலையும் பாதி நாள் ஒன்பதாம் இடத்துலையும் உட்காருகிறார் இந்த மேசராசியில் பிறந்தவங்களுக்கு சுக்கரன் எட்டாம் இடத்துல வருகிற போது காதல் லௌகீகங்கள் கலகலப்பான வாழ்க்கை அழகு சாதனங்களில் அழகாக தன்னை மாற்றிக்கிறது இன்னும் சொல்ல போனால் சில பேர் வந்து பியூட்டிஷனாக இருப்பாங்க கலை சார்ந்த துறைகள் இந்த சினிமா சம்மந்தப்பட்ட துறைகள் இதிலெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா எங்களை எதிர்பார்க்கறதை விட கொஞ்சம் ஒரு படி முன்னேற்றமான வாழ்க்கை பாதை உங்களுக்கு தெரியும் இப்படி இருந்தாலே திரவிய லாபம் உண்டு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பணம் கேட்டபடி வரும் இது வரைக்கும் ஆயிரம் ரூபா கேட்டாலே கொடுக்க மாட்டேன்றாங்க ஆனால் இப்போ ரெண்டாயிரம் கேட்டால் கொடுத்துட்டு போகிறாரு அவர் அப்படிங்கிற மாதிரி பணம் பொருள் உங்கள் பாக்கெட்டுக்கு வந்து சேர்கிற வாய்ப்புகள் இந்த சுக்கர பகவானால் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும் சனீஸ்வர பகவான் வழக்கம் போல் பதினோராம் இடத்தில் வீற்றிருக்கிறார் சொந்த தொழில் செய்து கொண்டிருக்கக்கூடியவர்களுக்கு மிக அற்புதமான முன்னேற்றங்கள் லாபத்தை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அதுபோல் அந்த குரு பகவானும் நல்லா வந்து உட்கார்ந்ததுனால தனபாக்கியம் சிறப்பாக இருக்கும் கொடுக்கல் வாங்கல் சிறப்பாக இருக்கும் இரும்பு சம்பந்தப்பட்ட தொழில் செய்யக்கூடியவங்க டெக்ஸ்டைல் பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்க ஆயில் பிஸ்னஸ் கேஸ் பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்க இவங்க எல்லாத்துக்குமே மிக சிறப்பான முன்னேற்றங்கள் ஒரு பக்கம் கூடவே சொந்த தொழில் செய்யக்கூடியவங்களுக்கு இருக்குது இந்த வேலைக்கு போகிறவங்களுக்கும் கூட பார்த்தீங்கன்னா மிக அற்புதமான முன்னேற்றங்கள் இடமாற்றங்கள் முன் மூத்த அதிகாரிகளின் மூலமாக இருந்து வந்த தொந்தரவுகள் குறைகிறது இப்படிப்பட்ட நிறைய விஷயங்களை பார்க்கலாம் ராகு பகவான் பன்னிரெண்டாம் இடத்தில் வீற்றிருக்கிறார் கொஞ்சம் செலவுகள் வருவதை தவிர்க்க முடியாது சந்தோஷமாக செலவு பண்ணி ஆனந்தமாக இருங்க கேது ஆறாம் இடத்தில் இருக்கிறதுனால அந்த செலவுக்கு தேவையான பணத்தை கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வரவாக கொடுக்குற இடத்துல கேது பகவான் இருக்கின்றார் ஆக எப்படி பார்த்தாலும் இந்த ஐஸ் ஐப்பசி மாதம் என்பது மேசத்தில் பிறந்தவங்களுக்கு ஒரு எண
மூன்றாம் இடத்துல வியாழ பகவான் அற்புதமாக வீற்றிருக்கிறார் வேண்டிய அளவிற்கு லாபங்களை பெற்று கொள்வதிலே எந்த தடைகளும் இல்லை அந்த சுய கௌரவம் சுகம் புகழ் தைரிய வீரிய பராக்கிரமம் என்னால் முடியும் நான் செய்து காட்டுவேன் இது என்னோட சம்பந்தப்பட்டது என்று நீங்கள் உங்களுடைய பொறுப்புகளை உணர்ந்து தொழில் செய்து வெற்றி பெறக்கூடிய மாதமாக இந்த மாதத்தை பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள் ஏனென்றால் உங்கள் ராசிநாதனாக இருக்கக்கூடிய சுக்கர பகவான் ஏழு எட்டாம் இடத்திற்கு பங்கு வச்ச மாதிரி உட்கார்ந்துருக்கிறார் இந்த ஏழு எட்டாம் இடங்களிலே சுக்கரன் அமர்கிற போது அந்த ஏழாம் இடத்துல சுக்கரன் இருப்பது மிக அதிக வீரியத்தை கொடுக்கும் தன்னம்பிக்கையை கொடுக்கும் அந்த அடிப்படையில் இந்த செவ்வாயின் ஆற்றலோடு கூடிய நல்ல முன்னேற்றங்கள் கிடைக்கும் சில பேர்களுக்கு புதிய இடமாற்றங்கள் வருவதற்கும் புதுசாக வீட்டை மாற்றுறது காரை மாற்றுறது ஊரை மாற்றுறது நாட்டை மாற்றுறது இதுக்குண்டான பேப்பர்ஸ் ரெடி பண்ணுறது இதுக்குண்டான விசா இந்த மாதிரியான என்கொயரிகளை போய் பார்க்குறது பேங்க்கு போகிறது பணத்தை ரெடி பண்ணுறது இப்படிப்பட்ட அடிப்படை தகவல் அத்தனைகளையும் சீர்தூக்கி கொள்ளுகின்ற அதனை செய்கின்ற இப்படிப்பட்ட வாய்ப்புகள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக உண்டு இளைய சகோதர வர்க்கத்தின் மூலமாக உங்களுக்கு மேன்மைகள் கிடைக்கும் இதுவரைக்கும் செலவாகவே போச்சு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் லாபத்தை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இந்த காது குத்துறது கண் கம்மல் போடுறது புதுசாக குழந்தைகளுக்கு காது குத்துறது கம்மல் வாங்கி தர்றது இப்படிப்பட்ட வாய்ப்புகள் எல்லாம் கூட இந்த ஐப்பசி மாதத்தில் மூன்றாம் இடத்தில் இருக்கக்கூடிய செவ்வாய் பகவான் உங்களுக்கு செய்து கொடுப்பார் இந்த ரியல் எஸ்டேட்டு ஏஜென்சி கமிஷன் பண்ணுறவங்க பூமி சார்ந்த தொழில் செய்யக்கூடியவங்க இப்படிப்பட்டவர்களுக்கெல்லாம் மிக சிறப்பானது ஒரு முன்னேற்றங்கள் கிடைக்கும் இந்த பூமி சார்ந்த இயந்திரங்கள் சம்பந்தப்பட்ட இப்போ டிராக்டர் வச்சு உழவு ஓட்டுறவங்க போர் மிஷின் ஓட்டுறவங்க இப்படிப்பட்டவங்களுக்கெல்லாம் இந்த மாதத்தில் நல்லாவே பொழப்பு ஓடும் அப்படின்னு சொல்லுகிற அளவிற்கு இந்த செவ்வாயின் பலம் என்பது உங்களுக்கு கனகச்சிதமாக உங்களை காப்பாற்றும் வியாழகரகம் லக்கணத்தில் ராசியிலிருந்து கொண்டு வக்ரகதி பெற்றிருக்கிறார் இந்த வக்ரகதி ஆயிட்டாலே அவர் பனிரெண்டாம் இடத்திற்கு உண்டான பலன்களை செய்ய காத்திருக்கிறார் அப்போ கொஞ்சம் விரயங்கள் வர ஆரம்பிக்கும் எட்டு கோடி அட்டமாதிபதி பனிரெண்டாம் இடத்தில் அமர்கிற போது கெட்டவன் கெட்டிடில் கிட்டிடும் ராஜயோகம் தான் பேரு அந்த அடிப்படையில் உங்களுக்கு மிகப்பெரிய இழப்புகள் என்பதை விட ஏதோ ஒரு பத்து பிசாவை கொடுத்தா எனக்கு ஐம்பது பிசா வந்திருக்குன்னு சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு ஏதோ விட்டு கொடுத்து ஒன்றை கொடுத்து ஒன்றை பெற்றுக்கொண்டேன் என்று சொல்லுகின்ற அளவிற்கு மிக சிறப்பானது ஒரு பொருளாதார முன்னேற்றம் உண்டு அதிலையும் காசு வச்சு காசு பார்க்கக்கூடியவங்க இந்த பேங்க்ல டெபாசிட் பண்ண பெரியவங்க அல்லது இந்த பணத்தை வச்சு பணம் பண்ணுறதுங்கிறது இதெல்லாம் உங்களுக்கு மிக சிறப்பானது ஒரு முன்னேற்றத்தை கண்டிப்பாக செய்யக்கூடியதாக காத்து கொண்டிருக்கிறது ஆனால் அதில் அப்பப்போ கொஞ்சம் பயம் வரும் நம்ம சரியாக தான் போகிறோமா கரெக்டாக தான் பண்ணணுமா இது சரியாக இருக்குமா என்று சொல்லி உங்களை நீங்களே செக் பண்ணி பார்த்துக்கக்கூடிய அளவிற்கு ஒரு பய உணர்வுகளும் இருக்கும் ஆனால் கவலைப்பட வேண்டாம் நிச்சயமாக நீங்கள் பிரமாதமாக இந்த ஐப்பசி மாதத்தில் லாபம் சம்பாதிப்பீங்க அப்படிங்கிறதுல அறகுறை இல்லை அதுபோல் சூரியன் ஆறாம் இடத்தில் வீற்றிருப்பது என்பது மிகச்சிறப்பு மூன்று ஆறு பதினொன்றில் சூரியன் இருப்பது என்பது மிக உத்தமம் அதுலேயும் சொல்லுவாங்க புளிப்பான சித்திரம் அழகாக சொல்லுவார் நிறைய இடங்களில் சொல்லியிருக்கிற இந்த மூன்று ஆறு பதினொன்று பத்து ஒன்று போன்ற இடங்களில் சூரியன் இருக்கின்ற போது தெய்வ கடாட்சம் உங்களுக்கு துணை இருக்கும் எல்லாருக்குமே எல்லா தொழிலும் செய்கின்ற போது நம்ம கெட்டிக்காரத்தனத்தில் நம்மளோட உழைப்பில் நம்ம ஜெயிச்சிட்டோம் அப்படிங்கிறது ரத்த வேகம் இருக்கிறவங்க பேசிக்கலாமே தவிர உண்மை என்று சொல்லக்கூடியது என்னன்னு கேட்டால் நம்ம என்னதான் உழைத்தாலும் முதலாளி ஒழுங்காக நம்மளை பார்க்கலைன்னா உழைப்பு தேராது அப்படிங்கிறது எப்படியோ அப்படித்தான் இறைவனொருள் இல்லை என்றால் உங்களுடைய உழைப்புக்கு பலன் இல்லை அந்த அடிப்படையில் ரிசபத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு இந்த மாதம் இறைவனுடைய அருள் பார்வை கண்டினியூவாக உங்களுக்கு இருக்குது நல்லாவே இருக்கும் சிவன் கோயிலுக்கு போயிட்டு வாங்க முடிஞ்சால் கிரிவலம் போயிட்டு வாங்க சிவனை நல்லா வேண்டிக்கோங்க இப்படிப்பட்ட ஒரு அனுகூலங்களை பெற்று கொள்ளுகின்ற வாய்ப்புகள் உண்டு சில பேர்களுக்கு ஆறாம் இடத்துல அந்த குரு சூரியன் இருக்கிறதுனால தாயாதி வர்க்கங்களின் மூலமாக செலவினங்கள் வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு யாரென்று தெரியாதவர்களுக்கு கட்டாயம் உதவி செய்தே ஆக வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடிய நிர்பந்தங்கள் உண்டு இதையெல்லாம் தாராளமாக பண்ணுங்க உங்களுக்கு கடவுள் கொடுக்குறார் உங்களை கடவுள் என்று நினைத்து கொண்டு ஒருத்தர் கை நீட்டுகிறார் நீங்கள் கடவுளாக இருங்கள் அவருக்கு கொடுக்கறத கொடுங்க அவ்வளோதானே அப்படி பார்ப்போம் அதே போல் புதனை பொறுத்தளவு ஆறு ஏழாம் இடத்திலே மாறி அமர்கிறார் ஒரு பத்து நாளைக்கு ஆறாம் இடத்துலையும் மிச்ச நாள் வந்து ஏழாம் இடத்துக்கும் போகிறார் ஆறாம் இடத்துல புதன் வருகின்ற போது லாபத்திற்கு குறைபாடுகள் இல்லை எந்த குறையும் அற்ற கண்டிப்பாக போட்ட காசை திருப்பி எடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு லாபங்கள் இருக்கும் அதே புதனை பொறுத்தளவு பள்ளிக்கூடத்திற்கு செல்லுகின்ற பிள்ளைகள் மிக சிறப்பானது ஒரு முன்னேற்றத்தை பார்க்கின்ற வாய்ப்புகள் இருக்கு அதிர்ஷ்டத்தோடு உங்களுக்கு கூட பத்து மார்க் வாங்கிறது டீச்சர்கிட்ட நல்ல பேர் வாங்கிறது
சுக்கரனை பொறுத்தளவு உங்கள் ராசிநாதன் ஏழு எட்டாம் இடங்களில் அமர்கிற காரணத்தால் ஒரு பக்கம் பிரியமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஒரு பக்கம் தொல்லையாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இந்த இளைஞர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் இளம் யுவதிகளாக இருக்கக்கூடிய பெண்கள் கொஞ்சம் உங்களுடைய பார்ட்னர்ஸோட அக்கறையோடு பேசணும் எடுத்தம் கவுத்தங்கிற மாதிரி போகக்கூடாது உங்கள் வார்த்தைகள் வெல்லும் ஆர் அல்லது கொல்லும் என்று சொல்லுகின்ற நிலைகளை உணர்ந்து பேசுங்கள் வாயை கொடுத்து வம்பளம் மாட்டிக்க வேண்டாம் இந்த வாய்ப்பேசி தொழில் பண்ணக்கூடிய இடத்துல மார்க்கெட்டிங் ஏஜென்சி மாதிரி நடத்துகிறவங்க ரொம்ப கவனமாக போகணும் சும்மா ஏதோ பேசணும் ஒன்றான் போனால் போட்ட காசு காணாமல் போயிடும் கவனமாக இருக்க வேண்டியது கட்டாயம் சனீஸ்வர பகவான் பத்தாம் இடத்தில் இருக்கின்ற காரணத்தால் நீங்கள் ஏற்கனவே தொழில் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க இன்னும் முதலீடு போட்டுக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்குது சார் எப்போ சார் ரிட்டர்ன் வரும் இப்படிங்கிற அளவுக்கு உங்கள் தொழில் உங்கள் பாக்கெட்லேருந்து காசை பிடுங்கிக்கிட்டே இருக்கும் அதை ஒரு பக்கம் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டே வாங்க நிச்சயமாக ஒரு காலகட்டத்தில் மிகப்பெரிய வளர்ச்சியை பொருளாதார மேன்மையை உங்களுக்கு சனீஸ்வர பகவான் கொடுத்தே தீர்வார் தர்ம கணக்கு என்று சொல்லக்கூடியது சனி பகவானுடைய கணக்கு அவர் பத்தாம் இடத்தில் அமர்ந்து விட்டால் தர்மம் நீதி நேர்மை என்பதை கையில் வைத்து கொண்டு நீங்கள் கணக்கிட்டு பார்த்து வாழ கற்றுக்கொண்டால் நிச்சயமாக நட்டமில்லை அதிக லாபம் அதிக வெளிச்சம் கண்ணுக்கு கேடு என்பது போல அதிக லாபம் என்பது மனசுக்கு கேடு என்பதை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த கேடுபாடுகளுக்கு சனீஸ்வர பகவான் தடையாக இருக்கின்ற காரணத்தால் மனசுக்குள்ள கொஞ்சம் ஒரு சோகம் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் பயப்பட வேண்டாம் இதே ராகு பகவான் பதினோராம் இடத்தில் வீற்றிருக்கிறார் நிறைய லாபங்கள் கிடைக்கும் இந்த கெமிக்கல் பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்க பெரிய ஃபேக்ட்ரி நடத்துகிறவங்க ஹியூஜ் டேர்ன் ஓவர் பண்ணுறவங்க இப்படிப்பட்டவர்கள் எல்லாம் இந்த காலகட்டத்தில் நல்ல லாபத்தை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கிறது கேது ஐந்தாம் இடத்தில் இருக்கிறதுனால பிள்ளைகளுக்கு செய்ய வேண்டிய செலவுகளை செய்ய வேண்டிய கட்டாயம் வரும் அது படிப்புக்காக இருக்கலாம் கல்யாணத்துக்காக இருக்கலாம் வெளிநாட்டுக்கு போகிறதுக்காக டிக்கெட் போட்டு கொடுக்கறதா இருக்கலாம் இப்படி ஏதோ ஒரு வகையில் பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் கடமைகளாக ஆற்ற வேண்டிய பணிகளை மிக சிறப்பாக ஆற்றுகின்ற வாய்ப்புகள் உங்களுக்கு கட்டாயமாக கிடைக்கும் இப்படி இந்த ஐப்பசி மாதத்தில் ரிஷபத்தில் பிறந்தவர்கள் கண்டிப்பாக ஒரு எழுபத்தி ஐந்து சதவிகிதம் நல்ல பலன்களை பெற்றுக்கொள்வதாகவும் ஒரு இருபத்தைந்து சதவிகிதம் சற்றேறக்குறைய ஏற்ற இறக்கங்கள் இருக்கும் பெருமாளுடைய ஆசீர்வாதத்தோடு அவரை போர் தரிசனம் பண்ணிட்டு வாங்க அது கண்டிப்பாக உங்களை ஒரு நல்வழிக்கு கூட்டிகிட்டு போகும் அப்படிங்கிறதுல குறைபாடுகளே இருக்காது மிதுனம் ராசி நேர்களை ஐப்பசி மாத பலன்களில் மிதுன ராசிக்காரங்களை பொறுத்தளவு செவ்வாய் பகவான் இரண்டாம் இடத்தில் அமர்ந்திருக்கிற காரணத்தினால கொஞ்சம் பேச்சுவார்த்தையில் கவனமாக இருங்க ஏதாவது வாயில் பல்லில் கோளாறுகள் இருந்தால் கொஞ்சம் கவனிச்சுக்கோங்க சளி தொல்லைகள் வராமல் பார்த்துக்கோங்க நிறைய ஊர் சுற்றாதீங்க அலையாதீங்க மழை பெஞ்சால் மழையில் நனையாதீங்க ஏனென்றால் இந்த இரண்டாம் இடத்தில் இருக்கக்கூடிய செவ்வாய் பகவான் சற்றேறக்குரிய மருத்துவத்திற்கு போகிற அளவிற்கு உங்களுக்கு சில குறைகளை அல்லது உடம்பில் சளி தொல்லைகள் காய்ச்சல் போன்ற விதிமுறைகளை உண்டாக்கும் சற்று கவனம் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் என்ன சார் எடுத்தோடனே நெகட்டிவாக சொல்கிறீங்களேன்னு நினச்சிடாதீங்க எதில் நீங்கள் பத்திரமாக இருக்கணுமோ அதை முதல்ல சொல்லிட்டா அதுதான் உங்களுக்கு நன்மை செய்யும் நல்லது வருவதை எல்லாரும் எடுத்துக்கத்தான் போகிறோம் ஏதாவது இப்படி சொல்லாது வந்துட்டால் தான் சிக்கலாகிடும் அதனால் உடம்பு விஷயத்தில் சற்று கவனமாக இருக்கணும் இதில் ராசிநாதனாக இருக்கக்கூடிய புத பகவானும் ஐந்தாம் இடத்தில் பாதி நாட்களும் ஆறாம் இடத்திற்கு பாதி நாட்களுமாக பயணம் செய்கிறார் ஐந்தாம் இடத்தில் இருக்கின்ற போது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு மனமகிழ்ச்சி கொண்டாட்டங்கள் குதூகூலங்கள் கொடுக்கல் வாங்கல் காசு பணம் பிரச்சனை இல்லாத வாழ்க்கை கணவன் மனைவி குடும்ப உறவுகளில் மகிழ்ச்சி குடும்பத்திற்குள் மகிழ்ச்சி சுபச்செய்திகள் சுபகாரியங்கள் இப்படிப்பட்ட அநேக நன்மைகளை கொடுக்கக்கூடிய இடத்திலே உங்களுடைய புத பகவான் உங்களுக்கு பேராற்றலை கொடுக்கக்கூடிய இடத்தில் இருக்கிறார் இன்னும் சொல்ல போனால் இந்த விளையாட்டு துறைகளில் சாதிக்கக்கூடியவர்கள் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸில் பெருசாக சாதித்து இசை கற்றுக்கிட்டேன் பாட்டு கச்சேரிக்கு போனேன் டான்ஸுக்கு போனேன் அதில் எனக்கு ஒரு நல்ல பேர் கிடைச்சது சேர்த்துக்கிட்டாங்க இப்படி சொல்லுகின்ற விதங்களிலெல்லாம் புதிது புதிதாக உங்களுக்கு நல்ல வாய்ப்புகளும் ஒரு பணம் வர்றது மட்டும் இல்லை பேர் புகழ் கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இந்த முதனத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு கண்டிப்பாக உண்டு அதே போல் உங்களை பொறுத்தளவு சொல்லணும்னா இந்த ராகு பகவான் பத்தாம் இடத்தில் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் நியாயத்துக்கு புறம்பான வேலைகளை செய்யக்கூடாது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ராகு கேது என்று சொல்லக்கூடிய கர்ம கிரகங்கள் உங்களுக்கு தராசு மாதிரி பாதியில் நின்றுகிட்டு இருக்கிறாங்க அப்போ நியாயத்துக்கு புறம்பான வேலைகளை செய்ய போகின்ற போது அது காட்டி கொடுத்து விடும் என்று சொல்லக்கூடிய விடயம் உண்டு கொடுக்கல் வாங்கலில் பொய் சொல்லக்கூடாது பணம் இல்லாமல் செக்கு கொடுக்கக்கூடாது இதெல்லாம் பார்த்துக்கணும் புதிய வாகனங்கள் வாங்குவது விற்பது அல்லது வாகனத்தை விற்கது தொழிலாக வச்ச
ஏதாவது ஒரு கெட்ட செய்திகள் வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் வரலாம் கெமிக்கல் பிஸ்னஸ் எரிபொருள் சம்பந்தப்பட்ட துறை சார்ந்த தொழில் பண்ணுறவங்க இந்த பட்டாசு தொழில் இப்போ ரசாயன தொழில் பண்ணுறவங்க ஃபேக்ட்ரி நடத்துகிறவங்க இவங்கெல்லாம் கூட கொஞ்சம் இருக்கின்ற இடத்துல பாதுகாப்பு அம்சத்தை கொஞ்சம் பலப்படுத்திக்கணும் வளமாக வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுல கவனமாக இருக்கணும் அதே போல் சூரியன் ஐந்தாம் இடத்துல சம்பந்தப்படுவது என்பது புதுசாக ஏதாவது பொருள் வாங்குறதுக்கு மனசு ஆசைப்படும் அதையும் நீங்கள் தாராளமாக அனுபவிக்கலாம் தப்பு ஒன்றும் கிடையாது பட்ஜெட்டை பார்த்துக்கிட்டு நீங்கள் செயல்படணுங்கிறது கட்டாயம் இல்லை பன்னிரெண்டாம் இடத்தில் இருந்த குரு பகவான் வக்ரகதி ஆகி பதினோராம் இடத்திற்கு சென்றிருக்கிற காரணத்தால் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பெரிய சப்போர்ட் பண்ணுறார் துணிச்சலை கொடுக்குறார் அறிவை கொடுக்குறார் ஆற்றலை கொடுக்குறார் தொட்டகாரியம் துலங்கும் என்று சொல்லுகின்ற இடத்தில் அமர வைக்கிறார் பள்ளிக்கூடத்து பிள்ளைங்க பாஸ் பண்ணுறதுக்கு போகிற பிள்ளைங்க பரீட்சை எழுதுகிறவங்க இவங்க எல்லாத்துக்குமே நினைத்தபடி உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும் உயர்கல்விக்காக காத்திருப்பவர்களுக்கு வசதியான இடங்களுக்கு சென்று படிக்கின்ற யோகங்கள் கிடைக்கும் இப்படிப்பட்ட உங்களுடைய சொந்த திறமைகளின் மூலமாக முன்னுக்கு போகின்ற இடங்களில் பெயர் புகழ் பெற்றுக் கொள்ளுகிற வாய்ப்புகள் நிச்சயமாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதே போல் அந்த வியாழ கிரகத்தை பொறுத்தளவு நிறைய லாபங்களை கொடுக்கக்கூடியவராக இருக்கிறதுனால மிதுனத்தில் பிறந்திருக்கக்கூடிய பெண்மணிகளுக்கு கொஞ்சம் தங்க வாங்குறது நகை வாங்குறது இது சம்பந்தப்பட்ட ஒரு அனுகூலங்களும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இருக்குது அது போலவே சனி பகவான் ஒன்பதாம் இடத்தில் சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறதுனால எட்டு குடையவன் ஒன்பதில் அமர்வது என்பது தகப்பனாரின் உடல்நிலைகளில் கவனமாக இருக்கணும் தகப்பனார் கொடுத்த சொத்துக்களில் வாங்குவது விற்பதில் மிக கவனமாக இருக்கணும் ஒரு அட்வான்ஸ் பண்ணுறோம் அது எப்படி ப்ராப்பராக எழுதிக்கணும் அப்படிங்கிறதுல கவனமாக இருக்கணும் இந்த பண விஷயங்களில் கொஞ்சம் லேசாக நினச்சிடாதீங்க எல்லாத்தையுமே ப்ராப்பராக பண்ணிக்கிறது அப்படிங்கிறதுல கவனம் எடுத்துக்கொண்டால் சிறப்பாக இருக்கும் இது போல் கேது பகவான் நான்காம் இடத்தில் இருப்பது என்பது தாயின் உடல்நிலைகளில் சற்று கவனமாக இருக்கணும் அது மட்டும் இல்லை கொஞ்சம் பயணங்களில் கவனமாக இருக்கணும் ராத்திரி பயணங்களில் கொஞ்சம் நீங்கள் வண்டி ஓட்டிகிட்டு போகிறீங்க நைட்டில் ட்ராவல் பண்ணிங்கன்னா கூட யாரையாவது சேர்த்துக்கோங்க தனியாக போகாதீங்க இல்லை பயணங்கள் பண்ணுறதுக்கு பெஸ்ட்டுன்னு போகிறது பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டை பயன்படுத்திட்டு போயிட்டு வாங்க ஒரு பிரச்சனையும் ஒரு சிக்கல் பிரச்சனையும் ஒன்றும் இருக்காது இல்லை வெளிநாடுகளுக்கு பயணம் பண்ணுறவங்க ஏற்றுமதி இறக்குமதி தொழில் பண்ணுறவங்க அரசாங்கத்தில் உத்தியோகம் பார்க்குறவங்க பேங்கில் உத்தியோகம் பார்க்குறவங்க இப்படிப்பட்ட தருணங்களில் அமர்ந்தவர்கள் அத்தனை பேர்களுக்குமே உத்தியோகத்திலே முன்னேற்றங்கள் சந்தோஷங்கள் இப்படிப்பட்ட அனைத்தும் கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இந்த மாதத்தில் இந்த ஐப்பசி மாதத்தில் மிதுனத்தில் பிறந்தவங்களுக்கு கிடைக்கும் ஆக மிதுனத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு ஒரு அறுபத்தைந்து சதவிகிதம் நல்ல பலன்களும் முப்பத்தி ஐந்து சதவிகிதம் ஏறத்தால கொஞ்சம் முரண்பாடுகள் இருக்கும் இவர்களை நீங்கள் ஒரு மாதிரி கழிக்கணும்னா நீங்கள் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஜீவ சமாதிகளுக்கு சென்று வாருங்கள் சித்தர் வழிபாடுகள் சென்று வாருங்கள் மிக சிறப்பாக உங்களுடைய இந்த சிக்கலுக்கு அவர்களுடைய அருள் பேராதரவை கொடுக்கும் அப்படிங்கிறத பார்த்து நீங்கள் வாழ கற்றுக்கொள்ளலாம் கடகம் ராசி நேர்களே ஐப்பசி மாத பலன்களில் உங்களுக்கு பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மூன்றாம் இடத்துல போய் கேது அமர்ந்திருக்கிறார் எதிர்பார்த்தபடி லாபங்களை கொடுக்கும் நினைத்தது நடக்கும் கேட்டதெல்லாம் கிடைக்கும் நண்பர்கள் வருகை சொந்த பந்தங்களின் உதவிகள் பேங்கில் கடன் பேட்டால் கூட இப்போ உங்களுக்கு கடன் கிடைக்கும் பயணங்கள் வெற்றி பெறும் உழைப்பு வெற்றி பெறும் தைரிய வீரிய பராக்கிரமம் கூடும் இவரிடம் இவ்வளவு திறமைகளா என்று உங்களை பார்த்து உலகம் பாராட்டும் நீங்கள் எதையெல்லாம் செய்ய முடியுமோ அதையெல்லாம் பக்காவாக பண்ணிடுவீங்க குறையில்லாமல் வாழ்கிறோம் அப்படிங்கிற திருப்திகரமான வாழ்க்கை பாதையை அமைத்து கொள்றதுக்கு இது ஒரு அற்புதமான காலகட்டமாக இருக்கு இப்படிப்பட்ட அனைத்தும் இந்த கடகத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு ஐப்பசி மாதத்தின் ஆரம்பத்தில் சிறப்பாக அமையும் அதில் எந்த தொந்தரவுகளும் இல்லை அதே போல சுக்கரன் வந்து ராசிப்படி பார்த்தா ஐந்து ஆறாம் இடத்துல அமர்கிறார் ஐந்தாம் இடத்துல சுக்கரன் அமர்வது என்பது ஒரு மகாலட்சுமி யோகத்தை கொடுக்கக்கூடிய அமைப்பு நில புலன்களால் மிகப்பெரிய லாபங்கள் கிடைக்கும் கட்டட தொழில் பண்ணுறவங்களுக்கு நல்ல லாபம் நல்ல வருமானம் நல்ல சேல்ஸ் எல்லாம் நடக்கும் இந்த ஹார்ட்வேர்ஸ் பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்க பெட்ரோல் டீசல் ஆயில் பண்ணுறவங்க நிலப்புல வியாபாரம் பண்ணுறவங்க தண்ணி வியாபாரம் பண்ணுறவங்க மளிகை கடை பால் வியாபாரம் இப்படிப்பட்ட அமைப்புடைய அத்தனை பேர்களுக்குமே இந்த ஐப்பசி மாதத்தில் கடகத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு மிக அற்புதமான முன்னேற்றங்கள் பண வரவுகள் இருப்பதை நீங்கள் பார்க்க முடியும் அதே போல இளைய சகோதரன் மூலமாக வம்புதும்பு வராமல் பார்த்துக்கணும் பேசுகிற போது கவனமாக பேசணும் இப்படிங்கிறதுல கொஞ்சம் கவனம் வச்சுக்கணும் இதில் பதினோராம் இடத்தில் குருந்து வந்திருக்கக்கூடிய குரு பகவான் இப்பொழுது அங்கிருந்து புறப்பட்டு பத்தாம் இடத்திற்கு வக்ரகதி மாற்றத்தின் மூலமாக அமர்கிறார் பத்தாம் இடத்திற்கு அமர்கிற போது செய்கின்ற பதவிகளில் கிடைத்த உத்தியோகத்தில் மிக அக்கறையாக இருக்கணும் இதுதான் நம்ம வரம்பு எல்லை அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு செய்ய
சொந்த தொழில் செய்யக்கூடியவர்களுக்கு சனி பகவானாக இருக்கக்கூடியவர் எட்டாம் இடத்தில் அமர்ந்திருக்கிறார் அவர் எட்டாம் இடத்தில் இருந்தாலும் இந்த குரு பகவான் இரண்டாம் இடத்தை பார்க்கின்ற காரணத்தால் மிகப்பெரிய தோல்விகளோ துன்பங்களோ துவண்டு போகின்ற வாய்ப்புகளோ வந்து விடாது கூடவே கொஞ்சம் உடல் நலத்தில் கவனம் எடுத்து கொள்ளுங்கள் வயிற்று கோளாறுகள் ஜீரண கோளாறுகள் எல்லாம் பார்த்துக்கணும் நேரத்துக்கு சாப்பிடணும் நைட்டில் ரொம்ப லேட்டாக சாப்பிட்ற பழக்கத்தை விட்டுடுங்க முடிஞ்ச மட்டும் நைட்டில் இலகுவான உணவு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா வயிற்று கோளாறுகள்லேருந்து தப்பிச்சிக்கலாம் இந்த ஒரு மாதம் இதை கடைப்பிடிச்சே தீரணும் இதுமாதிரி உங்களுக்கு சனி பகவான் எட்டாம் இடத்தில் இருக்கிறதுனால ஏதோ தேவையில்லாமல் நம்ம கஷ்டப்படுறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி மனசு கொஞ்சம் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும் அது உண்மை இல்லை இது சாதாரணமாக எல்லோரும் அப்படித்தான் இருக்கிறாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்களும் உங்கள் வாழ்க்கை பாதையில் ஓடணுமே தவிர பெரிய சிக்கல் இல்லை அந்த சிக்கலையும் வெற்றிகரமாக மாற்றி காட்டி கொள்வதற்கு நான்காம் இடத்தில் சூரியன் அமர்ந்திருக்கிறார் கண்டிப்பாக சத்துரு ஜெயம் என்று சொல்லக்கூடிய காரியத்தை கொடுப்பார் எந்த இடத்துல என்ன பண்ணணும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் யாரை ஜெயிக்கணும் எப்படி ஜெயிக்கணும் எதிராளியின் பலவீனம் என்ன பலம் என்ன இப்படிங்கிற அனைத்தையும் தெரிந்து கொண்டு அதற்கு தக்கபடி உங்களுடைய வாழ்க்கை பாதையிலே முன்னேற்றமான போக்கில் கண்டிப்பாக போவீங்க இல்லை எந்த தவறுகளும் வர வாய்ப்புகள் இல்லை நிறைய பேர்களுக்கு பிரயாணம் ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு நீண்ட தூரத்து பயணங்கள் வெற்றி பெறும் நீண்ட தூரத்திலிருந்து வரக்கூடிய செய்திகள் உங்களுக்கு லாபத்தை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இந்த ஏற்றுமதி இறக்குமதி சார்ந்த தொழில்கள் கடல் சார் வணிகம் செய்யக்கூடியவங்க இந்த கடல் தாண்டி பயணம் பண்ணக்கூடியவங்க இப்படிப்பட்டவர்களுக்கெல்லாம் மிக உன்னதமான முன்னேற்றங்கள் ஏற்படக்கூடிய வாழ்க்கை பயணங்கள் எல்லாம் இந்த கடகத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு ஐப்பசி மாதத்தில் கட்டாயமாக உண்டு ராகு பகவான் ஒன்பதாம் இடத்துல உட்கார்ந்துருக்கிறார் அவர் கொஞ்சம் அப்பப்போ பாக்கெட்லேருந்து பணத்தை பிடுங்கி ஒருத்தங்கிட்ட கொடுக்குற வேலையை செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருப்பார் போகட்டும் என்ன பண்ண முடியும் தர்மம் எங்கேயோ நம்ம வாங்கியிருக்கோம் இப்போ திருப்பி கொடுக்குறோங்க அப்பா நினச்சிக்க வேண்டியதுதான் ஆனால் ஏமாந்து போய் கொடுக்கறது தான் தப்புவே தவிர உதவியாக கொடுத்துட்டு போகலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த ராகு பகவானை கையில் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் பண்ணிட்டு போங்க தவறுகள் கிடையாது முடியுமானால் இந்த மாதத்தில் இயலாதவர்கள் முடியாதவர்கள் நடக்க முடியாதவர்கள் ஊனமானவர்கள் இவர்களை பார்த்தால் கை குளிர அவங்களுக்கு தர்மம் பண்ணுங்க தானம் பண்ணுங்க அவங்க என்ன விரும்புகிறாங்க கேட்குறாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு உதவி செய்யுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு உன்னதமான நல்ல முன்னேற்றங்கள் இருக்கிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் அதுபோல் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சுக்கரனை பொறுத்தளவு பதினொன்று குடையவனாக இருந்து அவர் ஓரளவுக்கு பலம் பெறுகின்ற வாய்ப்பாக இருக்கிறதுனால இறைவனுடைய அனுகூலத்தால் கண்டிப்பாக லாபங்கள் இருக்குது பெண்களின் மூலமாக லாபங்கள் கிடைக்கும் இந்த லாட்டரி அது நம்ம மாநிலத்தில் கிடையாது திடீர் அதிர்ஷ்டங்கள் என்று சொல்லக்கூடியது இந்த காசு வச்சு காசு பார்க்குறவங்க ஷேர் மார்க்கெட்டில் போடுறவங்க இப்படிப்பட்ட நிலைகளில் வேலை பார்க்குறவங்க பொருளாதாரத்தை பண்ணுறவங்க எல்லாத்துக்குமே மிக சிறப்பானது ரொம்ப வாய்ப்புகள் இருக்குது இந்த பத்தாம் இடத்துல குரு இருக்கிறதுனால டென்ஷன் ஆகாதீங்க வேலையை உற்றாதீங்க வேலை பார்க்குற இடத்துல தகராறு பண்ணிக்காதீங்க இப்படிங்கிறத மட்டும் சற்று உன்னிப்பாக கவனித்து கொண்டீர்களானால் மிகப்பெரிய குற்றங்குறைகள் எதுவும் வராது கண்டிப்பாக இந்த ஐப்பசி மாதம் கடகத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு ஒரு எழுபது சதவிகிதம் மிக முன்னேற்ற மாத மாதமாக இருக்கும் முடிஞ்சால் ஸ்ரீரங்கம் போயிட்டு வாங்க ஆண்டாள் நாச்சியாரை போய் தரிசன தரிசனம் பண்ணுங்க சிறுவிழுத்தூர் போயிட்டு வாங்க சக்கரமாணி டெம்பிளில் போய் சாமி கும்பிட்டுட்டு வாங்க இப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு இறை அனுகூலத்தை வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக கடகத்தில் பிறந்தவர்கள் இந்த மாதத்தை அற்புதமாக கடப்பீர்கள் ஐயப்பாடுகள் இல்லை சிம்மம் ராசினியர்களே இந்த சிம்ம ராசியில் பிறந்தவங்களை பொறுத்தளவு இந்த ஐப்பசி மாதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ராசிக்கு மூன்றாம் பாபாதிபதியாக இருக்கக்கூடிய சுக்கர பகவான் மிக அதீத பலம் பெற்று இருக்கின்ற காரணத்தால் உங்களுடைய தைரிய வீரிய பராக்கிரமம் தொட்ட காரியத்தை முடிப்பது நினைத்ததை நடத்துவது சபைகளிலே பெயர் புகழ் எடுப்பது இப்படிப்பட்ட அனைத்திலும் பழிச்சென்று உங்கள் வாழ்க்கை பாதைக்கு நீங்கள் வெளிச்சம் போடுகின்ற சிறப்பான மாதமாக இருக்கும் நீங்கள் நம்பிக்கையோடு செயல்படுகிற பட்சத்தில் இந்த மாதம் உங்களுக்கு மிகப்பெரிய உந்து சக்தியை லாபத்தை மன திருப்தியை கஷ்டமில்லாத பாதைகளை கண்டிப்பாக காட்டி கொடுக்கும் பயம் கொள்ள தேவையில்லை இதுக்கு கூடவே ஒரு பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இதுவரைக்கும் பத்தாம் இடத்திலிருந்து இருந்திருக்கக்கூடிய வியாழ கிரகம் குரு பகவான் இப்பொழுது வக்கரகதி பெற்று ஒன்பதாம் இடத்திற்கு சென்றிருக்கிற காரணத்தால் அவருடைய பார்வையில் உங்களுடைய ராசி இப்பொழுது இருக்கின்றதுனால கண்டிப்பாக நினைச்சது நடக்கும் கேட்டது கிடைக்கும் எல்லாருடைய நல்ல முன்னேற்றம் அவங்களுடைய அந்த மற்றவர்களுடைய சக்தியை பயன்படுத்தி கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்புகள் இதெல்லாம் உங்களுக்கு பரிபூரணமாக இருக்கு பயப்பட தேவையில்லை 
அதே போல் ஒன்பதாம் இடத்துல குரு இருக்கிற போது வீட்டுக்குள்ள சுபகாரியங்கள் சுப செய்திகள் தங்க வாங்கிறது ஒரு குறிப்பிட்ட பணத்தை எங்கேயாவது நல்ல இடத்துல முதலீடு பண்ணுறது ஷேர் மார்க்கெட்டில் போடுறது உழைக்காமல் பணம் சம்பாதிக்கிறது சொந்த தொழில் பண்ணுறவங்க ஒன்றுக்கு ரெண்டு இடத்துல தொழிலை எக்ஸ்பேன்ஷன் பண்ணிட்டு போகிறது இப்படிப்பட்ட அனைத்து வகைகளிலும் இந்த வியாழ கிரகத்தின் மூலமாக ஓடி போனவனுக்கு ஒன்பதில் குரு இருந்தால் சென்ற இடத்துல ராஜான்னு சொல்லுகின்ற வாய்ப்புகளுக்கு தக்கபடி இந்த ஐப்பசி மாதத்திலே சிம்மத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு மிக மிக அற்புதமான அனுகூலங்கள் காத்து கொண்டிருக்கிறத பார்க்கலாம் வீட்டுக்குள்ள சுபகாரியங்கள் உறவுகளின் மூலமாக நல்ல தகவல் எல்லாம் இந்த மாதத்தில் நிறைய வருகிறவாறு இருக்கும் செவ்வாய் பன்னிரெண்டாம் இடத்தில் இருக்கிறதுனால சில பேர்களுக்கு சுப செலவுகள் வரக்கூடியது தவிர்க்க முடியாதது அதுலேயும் சில நேரங்களில் அம்மா வழி உறவுகள் மூலமாக கல்யாணம் அப்படி இப்படிங்கிறது வந்துடும் கொஞ்சம் கையிலேருந்து பாக்கெட்லேருந்து பணம் போகும் இன்னும் சொல்லப்போனால் அது காலபுருஷனுக்கு நான்காம் இடமாக இருக்கிறதுனால சில பேர் வாகனத்தை மாற்றுவீங்க வீட்டுக்கு கலர் அடிப்பீங்க கேட்டை ஓட எடுத்துகிட்டு வேற போடுவீங்க இப்படிப்பட்ட அனைத்து அனுகூலங்களையும் கூட இந்த ஐப்பசி மாதத்திலே சிம்மத்தில் பிறந்தவர்கள் கவனிக்கும்படியாக இருக்கும் சில குடும்பங்களில் தாயின் உடல்நிலை வயதான அம்மாக்கள் இருந்தாங்கன்னா பாட்டிங்க இருந்தால் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் எதாவது மருத்துவம் செய்ய வேண்டிய கட்டாயங்கள் வரும் இல்ல மூன்றாம் இடத்துல ராசிநாதன் அமர்ந்திருக்கிற காரணத்தால் பெருத்த நன்மைகளை பெற்றுக் கொள்ளக்கூடிய காலமாக இது அமைகிறது இந்த சூரியன் வந்து மூன்றாம் இடத்துல நீச்சம் பெற்றிருந்தாலும் கூட மூன்றாறு பத்து பதினொன்றில் சூரியன் அமர்கிற போது சிவகடாட்சம் தெய்வ கடாட்சம் என்று சொல்லக்கூடியது ஏற்பட்டு உங்களுடைய அதிபுத்திசாலித்தனத்திற்கு தகுந்த ஒரு அருமையான களத்தை அமைத்து கொள்ளுகின்ற அல்லது களத்தில் இருந்து போராடி வெற்றி பெறுகின்ற இப்படிப்பட்ட அநேக வா சாத்தியக்கூறுகள் இந்த சூரிய பகவானுடைய அனுகூலத்தில் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ராசிநாதனே மூன்றாம் இடத்துல உட்கார்ந்ததுனால சில பேர்களுக்கு கண் கோளாறுகள் ஏற்படலாம் கண்ணாடி மாற்றுறது கண்ணாடி போடுறது இந்த கண்ணு காது மூக்கு தொண்டை போன்ற உடல் துவாதிகள் துவார வியாதிகளுக்கு மருந்து எடுக்கிறது இப்படிப்பட்ட வாய்ப்புகள் கூட சில பேர்களுக்கு உண்டு சில பேர்கள் இந்த மாதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு கோயிலுக்கு போவாங்க மொட்டை போட்டுக்குவாங்க இப்படிப்பட்ட தன்மைகள் கூட சில குடும்பங்களில் சில பேர்களுக்கு அனுகூலமாக கிடைக்கும் அதே போல் இந்த ஐப்பசி மாதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா புத பகவான் மூன்றுக்கும் நான்குக்கும் இரண்டு இடங்களுக்கும் அங்கே இங்கேயும் மாறுகிற காரணத்தினால பதினாலு மூன்றாம் இடத்துல பதினாலு நான்காம் இடத்துல இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் மறதியை கொடுக்கும் ஏதோ செய்யணும்னு நினச்சிக்கிட்டே இருந்தேன் செய்யாமல் விட்டுட்டேன் அதுலேயும் குறிப்பாக பள்ளிக்கூடத்து பிள்ளைகளுக்கு இந்த மறதி குணம் அதிகமாகின்ற காரணத்தால் கொஞ்சம் தளர்ந்து போகிறது தோற்று போகிறது இல்லை டீச்சர்கிட்ட கெட்ட பேர் வாங்கிறது இல்லை வீட்டில் வந்து திட்டு வாங்கிறது இல்லை தன்னம்பிக்கை இழந்து போகிறது குறைந்து போவது இப்படிப்பட்ட சம்பந்தங்கள் எல்லாம் கூட இந்த புத பகவானுடைய அம்சத்தில் காத்துக்கிட்டு இருக்கு அதனால் இந்த இளம் பிள்ளைகளை பெற்றிருக்கக்கூடிய பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளின் படிப்பு விஷயத்தில் நீங்களும் கொஞ்சம் இன்வால்வ் ஆகி அவங்கள கூட கூட்டிகிட்டு போகணும் இன்னும் சில இளைய குழந்தைகள் இன்னும் சொல்ல போனால் ரெண்டு வயசு நாலு வயசு அந்த குழந்தைகளை கூட்டிகிட்டு எங்கேயாவது கோயில் குளத்துக்கு போனீங்கன்னா மிக கவனமாக பிள்ளைகளை பார்த்து கொள்ளுங்கள் கையை பிடிச்சிக்கிட்டே போகணும் இப்படிங்கிறதுல ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் சனீஸ்வர பகவான் ஏழாம் இடத்தில் இருப்பது என்பது சில பேர்களுக்கு உடல் நலத்தில் கொஞ்சம் கோளாறு காட்டும் இது கூட ஒரு அறுபத்தஞ்சு எழுபது வயசுக்கு மேலே போனவங்களுக்கு ஜீரண கோளாறுகள் யூரின் ட்ராக்கிற ப்ராப்ளம் தலையில் ப்ராப்ளம் இப்படிப்பட்ட தொல்லைகள் வருகின்ற வாய்ப்புகள் இருக்கும் பட் இதெல்லாம் கூட சமாளிக்கக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கு காரணம் குரு பகவானுடைய பார்வை உங்களுக்கு மிகப்பெரிய உன்னதத்தை கொடுக்கக்கூடிய நிலைகள் சில பேர்களுக்கு கடன் பெறுவது கடன் கொடுப்பது சொத்துக்களுக்கு போவது அட்வான்ஸ் பண்ணுறது இதெல்லாம் கூட இந்த காலகட்டத்தில் மிக சிறப்பாக இருக்கிறது இந்த இரண்டாம் இடத்தில் கேது அமர்ந்திருக்கிற காரணத்தினால வாய் புண்ணு வயிற்று புண்ணு உதட்டில் புண்ணு பல்ல புடுங்கிறது பல்லுல கோளாறுகள் இப்படிங்கிறதெல்லாம் காட்டி கொடுக்கும் எட்டுல போய் ராகு உட்கார்ந்ததுனால சில பேர் நிறைய பெரிய கம்பெனி நடத்துறவங்க பெரிய டர்ன் ஓவர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு புதிய வாய் வேலை வாய்ப்புகளுக்கு ஆள் எடுக்கிறது நல்லவங்களுடைய அந்த ஆளுங்க வந்து உங்களுக்கு சேர்ந்து உழைச்சி கொடுக்கறது இப்படிப்பட்ட தன்மைகளும் இதுல பெருவாரியாக அமையும் ஆக இந்த சிம்ம ராசிக்காரங்களை பொறுத்தளவு இந்த ஐப்பசி மாத பலன்கள்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எழுபத்தைந்து சதவிகிதம் சிறப்பான பலன்களும் ஒரு இருபத்தைந்து சதவிகிதம் ஏற்ற தாழ்வுகளும் இருக்கும்படியாக இருக்கும் எங்கேயாவது ஒரு அம்மன் கோயிலுக்கு போய் நல்லா உட்கார்ந்து தரிசனம் பண்ணிட்டு வாங்க வேண்டியது கிடைக்கும் நினைத்தது கிடைக்கும் நல்லதே நடக்கும் என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு இந்த மாதம் உங்களுக்கு கை கொடுக்கும் கன்னிராசினியர்களே ஐப்பசி மாதத்தில் கன்னிராசினியர்களை பொறுத்தளவு மிக அபாரமான சிறப்பு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா மூன்று குடையவனும் எட்டு குடையவனுமாக இருக்கக்கூடியவர் பதினோராம் இடத்திலே கடகத்தில் நீச்சம் பெற்று கெட்டதை செய்யக்கூடிய ஒரு கிரகம் கெட்டு போகின்ற
யாரென்று தெரியாத அந்நிய மக்களுக்கு மத்தியிலே பெயர் புகழ் பெறுவது நாடு சுற்றுறது போயிட்டு வர்றது பிரயாணம் பண்ணுறது ஒர்க் பண்ணுறது இப்படின்னு ஒரு கம்ப்ளீட் பேக்கேஜ் கிடச்சிருக்குங்கிற மாதிரி நினச்சிக்கிட்டு ஓட வேண்டிய நேரம் இதில் ஓய்வெடுப்பது என்பதோ நீங்கள் உங்களை நீங்களே சோம்பலாக வைத்து கொள்ளுகின்ற நிலைகளிலிருந்து வெளியில் வந்துட்டீங்கன்னா ஐப்பசி மாதம் உங்களுக்கு அற்புதமாக மாதமாக இருக்கும் கவலையே பட வேண்டாம் இந்த செவ்வாய் பகவான் அங்கிருந்து கொண்டு நான்காவது பார்வையாக அவர் ராசிக்கு ரெண்டாம் இடத்தை பார்க்குறாரு ரொம்ப சூப்பராக பேசுவீங்க பேசிய விற்பனை பிரதிநிதிகளாக இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு இந்த காலகட்டத்தில் மிகப்பெரிய வெற்றிகள் கிடைக்கும் கம்பெனியிலிருந்து நல்ல பெயர் புகழ் கௌரவம் சுகம் எல்லாம் உங்களை தேடி வரக்கூடியதாக இருக்கும் வீட்டுக்குள்ளே கூட பார்த்தீங்கன்னா மிக நல்ல காரியங்கள் சிறப்பம்சங்கள் முன்னேற்றங்கள் மன விருத்தி அதை விருந்துகளுக்கு போகிறது ரொம்ப அருமையாக சொந்த பந்தங்களோடு கூடி மகளுகின்ற வாய்ப்புகள் இப்படி ஏராளமான நன்மைகளை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய காலமாக இந்த ஐப்பசி மாதத்தில் இந்த செவ்வாய் கிரகத்தின் அனுகூலம் ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கிறது இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா சனீஸ்வர் பகவான் ஆறாம் இடத்தில் விற்றிருக்கிறார் இந்த ஆறாம் இடத்தில் இருக்கக்கூடிய சனீஸ்வர் பகவான் அற்புதமான பலன்களுக்கு சொந்தமாக இருக்கிறார் எடுத்த தொழில் கைகூடும் சொந்த தொழில் செய்யக்கூடியவர்களுக்கு மிகப்பெரிய வருமான விருத்திகளை கொடுக்கக்கூடிய நிலைகள் இருக்கிறது அதிலையும் குறிப்பாக இந்த கட்டடம் கட்டுறவங்க வண்டி வாகனத்தை வச்சு சம்பாதிக்கிறவங்க சிமெண்ட் வியாபாரம் பண்ணுறவங்க கம்பி வியாபாரம் பண்ணுறவங்க இந்த கேஸ் கம்பெனி பெட்ரோல் டீசல் ஆயில் பிஸ்னஸ்ஸு சமையல் எண்ணெய் வியாபாரம் இந்த மாதிரி பூஜா ப்ராடக்ட் பண்ணுறவங்க இப்படிப்பட்ட தொழில் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் அத்தனை பேர்களுக்கும் இந்த காலகட்டத்தில் மிகப்பெரிய நன்மைகளும் மிகப்பெரிய செழிப்பானது ஒரு வருமானமும் காத்து கொண்டிருக்கிறது இந்த கோயில் வாசலில் பூ விற்கிறவங்க பூக்கடை வச்சுக்கிறவங்க பூஜை கடை வச்சுருக்கவங்க இவங்களுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அற்புதமான நல்ல முன்னேற்றங்கள் இருப்பதை இந்த மாதத்தில் நீங்கள் பார்க்கும்படியாக இருக்கும் கூடவே இன்னும் சொல்ல போகிறோம்னா உற்றார் உறவுகள் பெற்றோர்கள் தாயாதி வர்க்கங்கள் அண்ணன் தம்பி சொந்த பந்தம் உற்றார் உறவு மாமா மச்சா இந்த எந்த ரூபத்தில் பார்த்தாலும் நீங்கள் கேட்ட இடத்திலிருந்து கேட்டபடி நன்மைகளை செய்யக்கூடிய உறவுகள் தயாராக காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நினைத்தது நடக்கும் கேட்டது கிடைக்கும் என்பது உங்களுக்கு பொருத்தமான மாதமாக இருக்கிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் இதில் கூடவே பார்த்தீங்கன்னா வியாழகிரகம் ஒன்பதாம் இடத்தில் இருந்தார் அவர் இப்போ கொஞ்சம் வக்ரகதி பெற்று எட்டாம் இடத்திற்கு போயிருக்கிறார் இந்த எட்டாம் இடத்தில் இருந்து கொண்டு எட்டாம் இடத்துக்கு உண்டான பலன்களை கொடுக்கறதுனால மனசுக்குள்ளே கொஞ்சம் ஒரு பயம் வரும் இல்லை இல்லை இவ்வளோ வேகமாக போகக்கூடாது வண்டியை சுலோ பண்ணு அப்படிங்கிற மாதிரி மனசுக்குள்ளே ஒரு பயம் வரும் தர்மத்தின்படி வாழ்வதற்கு உங்கள் மனம் தூண்டும் தப்பான பாதைகளுக்கு போகாதே அப்படின்னு உங்கள் மனம் எச்சரிக்கும் உங்களை சுற்றி உள்ளவர்களும் இதைத்தான் உங்களுக்கு போதிப்பார்கள் இவைகள் எல்லாமே ஒரு நல்ல தருணம் நல்ல ஒரு வாய்ப்பு நல்ல வெளிச்சம் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு நீங்கள் அந்த பாதையில் பயணம் பண்ணுறதை கட்டாயப்படுத்திக்கணும் சூரியன் இரண்டாம் இடத்தில் இருக்கிறார் பன்னிரெண்டு கூடையவன் இரண்டில் பயணங்கள் நிறைய ஏற்படும் வெளிநாட்டு பயணங்கள் ஏற்படும் இந்த வெளிநாட்டுகளும் கூட ஏற்றுமதி இறக்குமதி தொழில் பண்ணுறவங்களுக்கு புதுசாக ஆர்டர் கிடைக்கும் நல்ல முன்னேற்றங்கள் கிடைக்கும் லாபங்கள் வரும் வெளிநாடுகளில் போய் வாழ நினைக்கிறவங்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் புதுசாக இன்ட்ரிவ் அட்டன் பண்ணுறவங்க புதுசாக வேலைக்கு காத்துக்கிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் வேலை வாய்ப்புகள் தேடி வரக்கூடியதாக இருக்கும் அரசாங்கத்தில் வேலைக்கு பரிச்சை எழுதுகிறவங்களுக்கெல்லாம் நல்ல முன்னேற்றங்கள் உண்டு அக்கறையை செய்யுங்க இப்படி பல கோணங்களில் பார்த்தீங்கன்னா சூரிய பகவானும் உங்களுக்கு மிக பிரமாதமான நன்மைகளை செய்து கொடுக்கக்கூடியவராக இருக்கிறார் இந்த புதகிரகத்தை பொறுத்தளவு உங்கள் ராசிநாதன் ஒரு பத்து நாள் இரண்டாம் இடத்திலும் மீதி மூன்றாம் இடத்திற்கும் செல்லுகிறார் உங்களுடைய மனமாற்றம் குணமாற்றம் உங்களுக்கு பக்கத்தில் இருப்பவர்களை உங்களை சுற்றி இருப்பவர்களை ஈர்த்து கொள்ளுகிற அளவிற்கு முகஸ்துதியோட அன்பாக பண்பாக பாசமாக இப்படியெல்லாம் பழகிற காரணத்தினால உங்களுக்கு இதுவே ஒரு உயர்வை தடுகின்ற பரி படிக்கட்டுகள் என்பது போல வாழ்க்கைக்கு தேவைப்படுகிற முன்னேற்றங்கள் ஒரு பக்கம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் இல்லை சனீஸ்வர் பகவான் ஏழாம் இடத்தில் இருக்கிறார் பெண்கள்கிட்ட பேசுகிற போது யாரென்று தெரியாத இடங்களில் நீங்கள் பேசுகிற போது ஆண்கள் பெண்கள் யாராக இருந்தாலும் பொறுப்பாக பேசி பாருங்கள் வார்த்தைகளை விட்டு விடாதீர்கள் எதிராளிகள் யார் நண்பர்கள் யார் என்பதை புரிந்து கொண்டு அந்த டயலாக்ஸ் பண்ணுறது ரொம்ப சிறப்பு இதில் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் இந்த ராசியில் கேது இருக்கிற காரணத்தினால வீட்டுக்குள்ள வயதானவர்கள் பாட்டிமார்கள் பெண்கள் இப்படி இருந்தால் அவர்களை உடல்நிலைகளிலே சில பாதகமான விஷயங்கள் கண்ணுக்கு தெரியும் ஆனால் இவற்றையும் சமாளித்து கொண்டு போகிற அளவுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப சிறப்பான அம்சங்கள் காத்து கொண்டிருக்கிறது இந்த சுக்கரனை பொறுத்தளவு மூன்று நான்காம் இடத்திற்கு அதிபதியாக இருக்கிறதுனால உங்கள் வீட்டை தேடி ரெண்டு விருந்தினர்கள் வருவாங்க அல்லது நீங்கள் யார் வீட்டை தேடியாவது விருந்துக்கு போவீங்க இப்படிப்பட்ட தருணங்களால் உங்கள் வாழ்க்கை பாதை என்பது மிக சிறந்த சந்தோஷ
இந்த கண்ணியில் பிறந்தவர்களுக்கு கன்னிராசிக்காரங்களுக்கு ஒரு எண்பது சதவிகிதம் நல்ல பலன்களும் இருபது சதவிகிதம் சற்று ஏறக்குறை குறைபாடுகளும் இருக்கிறதாக தெரியும் நீங்கள் ஆஞ்சநேயரை நன்றாக வழிபட்டு வாருங்கள் உறுதியாக உங்களுக்கு தேவைப்படுகின்ற சக்தி பிரவாகம் ஏற்பட்டு புத்திசாலித்தனத்தோடு இந்த மாதத்தை நீங்கள் கடந்து வெற்றி பெறுவீர்கள் கண்டிப்பாக நல்லா இருக்கும் துலாம் ராசினியர்களே இந்த துலா ராசினியர்களை பொறுத்தளவு நம்பர் ஒன் முதல்ல சொல்ல வேண்டிய செய்தி எட்டாம் இடத்தில் இருந்து கொண்டு கடந்த பல மாதங்களாக முன்னுக்கும் போக விடாமல் பின்னுக்கும் போக விடாமல் பதில் இல்லாமல் சந்தேகத்தோடு தொடர்புகள் அந்து போய் நான் ஒருத்தருக்கு ஃபோன் பண்ணுவேன் சார் கண்டிப்பாக அந்த ஃபோன் சுவிட்ச் ஆஃப்ல இருக்கும் இப்படிங்கிற அளவுக்கு இல்லை அவர் என்னை கூப்பிட்டுருப்பாரு அந்த நேரம் பார்த்து என் டவர் சரியில்லாமல் கிடச்சிருக்காது இப்படி என்று ஒரு அன்லக் ஃபேக்டரிலேயே கடந்த ஐந்தாறு மாதங்கள் ஓட்டி கொண்டிருந்த துளாராசி நேர்களுக்கு வியாழ பகவானுடைய வக்ரகதி என்பது ஏழாம் இடத்துல போய் இருந்து கொண்டு அதாவது உங்கள் ராசிக்கு ஏழாம் இடத்தில் இருந்து கொண்டு ராசியை பார்க்கின்ற காரணத்தால் இப்போ இந்த மாதத்திலிருந்து அடுத்த ஒரு நூறு நாட்களுக்கு நீங்கள் ராஜா மாதிரி வாழ்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் துவங்குகிறது அதை நீங்கள் நன்றாக புரிந்து கொண்டு அதற்கு தகுந்தபடி வேகமாக உழைப்பது நியாயமாக உழைப்பது நல்லதே பேசுவது நல்லதே நினைப்பது என்று சொல்லுகின்ற கண்ணோட்டத்திற்கு புறப்பட்டு சென்றால் உறுதியாக வெற்றி பெறலாம் சந்தோஷப்படலாம் லாபங்களை ஈட்டலாம் எல்லா நன்மைகளும் கூடி வரும் வீட்டுக்குள்ள கல்யாண சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் பேச்சுவார்த்தைகள் தொடரும் இளம் பிள்ளைகளுக்கு திருமணம் மட்டுமல்ல இளம் பிள்ளைகளை பெற்று கொள்ளுகின்ற புத்தர பிராப்தம் ஏற்பட்டு போகின்ற எல்லா வாய்ப்புகளும் இருக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும் நல்லவங்க பழக்கம் கிடைக்கும் நல்ல இடத்துலேருந்து பண வரவுகள் வரும் கேட்ட உதவிகள் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அரசாங்கத்தின் உதவி கிடைக்கும் அரசியல்வாதிகள் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க அதிகாரிகள் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க இப்படி எல்லா கோணத்திலும் துலாத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு இது இந்த மாதம் ஒரு அற்புத துவக்கமாக இருக்கிறதை நீங்கள் பார்த்து ஆமாம் அப்படின்னு ஒத்துக்கிட்டு போகிற அளவுக்கு இருக்கும் இதே போல் துளாராசியில் பிறந்தவங்களுக்கு இந்த சுக்கரனை பொறுத்தளவு ஒரு மிக அதிகபட்ச பலம் பெற்றிருக்கிறதுனால ஜாலியாக இருக்கணும் சந்தோஷமாக இருக்கணும் குதூகூலமாக இருக்கணும் இப்படி நல்லா உங்களுக்கு தோணும் இது ஒரு பக்கத்தில் நியாயம்தான் இல்லைன்னு சொல்லலை ஆனால் எல்லாவற்றிலும் ஒரு கணக்கு இருக்குது ஒரு எல்லை இருக்குது அந்த பலம் பலவீனத்தை கணக்கிட்டு பார்த்து கொண்டு நீங்கள் அந்த அந்த பாதையில் போனீங்கன்னா துன்பம் இல்லை அப்படிங்கிறது நீங்கள் ஞாபகத்தில் பதிய வைக்கணும் துலாத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு ஐந்தாம் இடத்தில் சனீஸ்வர் பகவான் பிரமாதமாக அமர்ந்திருக்கிறார் சில பேர்களுக்கு மனசு கெட்டு போச்சு என்ன சார் குடும்ப வாழ்க்கை என்ன சார் தொழில் பண்ணுறது ஒன்றும் வேணாம் சார் இப்படியே போனால் போகுது வாழ்க்கை இப்படியெல்லாம் நீங்கள் யோசித்து கொண்டிருந்த காலத்திலிருந்து விடுபட்டு இப்பொழுது எனக்கும் வேண்டும் நானும் வாழ வேண்டும் நானும் உண்ண வேண்டும் நானும் அனுபவிக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகின்ற அளவிற்கு உங்களை நீங்கள் மாற்றிக்கொள்ளுகின்ற நடைமுடை பாவனைகளிலே மாற்றங்கள் நண்பர்கள் மாற்றம் ஊர் மாற்றம் இப்படி எல்லா விதத்திலுமே ஒரு விதமான மாற்றங்களை பெற்றுக்கொள்ளுகின்ற வாய்ப்புகள் இந்த துலாத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு இப்போ அற்புதமாக இருக்கிறத நீங்கள் பார்க்க முடியும் அது மட்டுமல்ல ஐந்தாம் இடம் என்பது தாய் வழி சம்பந்தப்பட்ட உறவுகள் தாயின் மூலமாக கிடைக்கப்பட வேண்டிய நன்மைகள் சொத்து பொத்துக்கள் வருமானங்கள் மனைவி மூலமாக பெற்றுக்கொள்வது பெற்ற பிள்ளைகளின் மூலமாக வர வேண்டிய வரவுகள் இப்படி அநேக நன்மைகளை பெற்றுக்கொள்ள உங்கள் உறவுகளே உங்களுக்கு சாதகமாக காரணமாக இருக்கிற ஒரு செய்திகளையும் இந்த மாதத்தில் நீங்கள் பார்க்கும்படியாக இருக்கிறது கண்டிப்பாக நல்லாயிருக்கும் பயமே வேண்டாம் சூரிய பகவான் ராசிக்கில் ராசியில் உட்கார்ந்துருக்கிறாரு கொஞ்சம் ஏழாம் இடத்தை பார்த்துட்டு இருக்கிறதுனால அகங்காரத்தோடு பேசுகிற பேச்சுக்களை வீட்டுக்குள்ளே பேசாதீங்க கணவன் மனைவி குடும்ப உறவுகளுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுங்க கொஞ்சம் டூர் போங்க அப்படியே சினிமாவுக்கு போங்க கோயிலுக்கு போங்க இப்படி ஒருவரை ஒருவர் அந்யோன்யமாக புரிந்து கொண்டு செயலாற்றுவதற்கு நீங்கள் உங்களை மாற்றிக்கொண்டீர்களானால் அதுவும் ஒரு படிக்கட்டு முன்னேற்றம் என்பதையும் நீங்கள் கண்டுகொள்ளும்படியாக இருக்கும் இதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ராகு பகவான் ஆறாம் இடத்தில் இருக்கிறார் கேட்கவே வேண்டாம் எதிரிகள் நோய்கள் கடன்கள் சட்டம் வழக்கு துன்பம் கச்சேரிகள் இப்படிப்பட்ட எந்த துன்பமும் உங்களை தாக்கி விடாது ஆறாம் இடத்துல போய் கெட்ட கிரகம் இருப்பது என்பது உங்களை ஈன்றெடுத்த உங்களோட முன்னோர்கள் உங்களோட பரம்பரைகளிலே மாண்டு போனவர்கள் நீத்தார்கள் எப்படிப்பட்டவர்களுடைய ஆசைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் எந்த ஊருக்கு போனாலும் உங்களுக்கு ஒருத்தர் சப்போர்ட் பண்ணுறான் எங்கே போனாலும் உங்களை எங்கேருந்து வந்தீங்க சார் என்ன வேணும்னு கேட்குறாங்க இப்படிப்பட்ட தக்க தருணங்களை பயன்படுத்தி கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்புகள் எல்லாம் இந்த துலாத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு அற்புதமாக இருக்கிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் பன்னிரெண்டாம் இடத்திலே கேது பகவான் வீட்டிருக்கிறார் மிகப்பெரிய புனிதமான விஷயம் நீங்கள் செய்கின்ற ஒவ்வொரு காரியமும் பரிபூரணப்படும் 
முடிக்க முடியும் அறகுறையாக விடமாட்டீங்க நினைச்சது நடத்த முடியும் அந்நியர்கள் எல்லோரும் உங்களை பார்த்து பிரமிக்கும்படி நீங்கள் எல்லா இடத்துலையும் பரிகாசமாக இருப்பீங்க மிக பிரமாதமாக ஒளி பொருந்தியவராக இருப்பீங்க இப்படிப்பட்ட இறைவனுடைய அனுகூலங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு பனிரெண்டாம் இடத்துல கேது இருந்துட்டா தான் ஜாதகத்திலே சொல்லுவோம் கடைசி பிறவியும் போ அது என்ன கடைசி பிறவி எல்லாமே நிறைவாக கிடைத்து விட்டது இனிமேல் நான் இங்கே வர அவசியம் இல்லை என்பதன் பொருள் அதுபோல் உங்களுக்கும் பன்னிரெண்டில் கேது இருக்கிறாரு இந்த மாதத்தில் உங்கள் டார்கெட் என்ன இந்த மாதத்தில் உங்களுடைய எண்ணங்கள் என்ன இவைகள் எல்லாவற்றிலுமே ஒருபடி அதிக முன்னேற்றம் இது அத்தனையும் உங்களுக்கு உண்டு பயமே கொள்ள தேவையில்லை இப்படி பல கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கிற போது ஐப்பசி மாதத்தை பொறுத்தளவு சொந்த தொழில் செய்யக்கூடியவர்களுக்கு மிக உன்னதமாக இருக்கும் அதுலேயும் குறிப்பாக வாகனத்தை வச்சு தொழில் பண்ணுறவங்க இந்த ஏஜென்சி கமிஷன் புரோக்கரேஜ் பண்ணுறவங்க இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் பேசி விட்டு சம்பாதிக்கிறவங்க இன்பிட்வீன் மணி சம்பாதிக்கிறவங்க வெளிநாடுகளுக்கு ஆள் அனுப்புகிறவங்க இப்படிப்பட்ட துறை சார்ந்தவர்களுக்கெல்லாம் இந்த மாதத்தில் ஒரு நிறைவான பலன்கள் நிறைவான வரவுகள் வருவதை கட்டாயம் நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் எந்த குறையும் இருக்காது எண்பது சதவிகிதம் நல்ல பலன்களும் ஒரு இருபது சதவிகிதம் சில குற்றம் குறைகளும் இருக்கும் நீங்கள் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அம்பாளை சென்று தரிசனம் செய்து வாருங்கள் மிக பிரசித்தி பெற்ற மாதிரி சிறப்பாக நல்லா இருப்பீங்க பயமே வேண்டாம் விருச்சகம் ராசினியர்களே இந்த விருச்சக ராசினியர்களை பொறுத்தளவு இந்த ஐப்பாசி மாதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பிரமாதமான அற்புதமான பலன்கள் நிறைய காத்துக்கிட்டு இருக்கு இதுக்கு நீங்கள் செய்ய வேண்டியது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா மன உறுதியோடு உழைப்பாற்றலை தொடரணும் ஏனென்றால் ராசிநாதனாக இருக்கக்கூடிய செவ்வாய் பகவான் நீச்சம் பெற்றிருக்கிறார் அவர் நீச்சம் பெற்றிருக்கிற காரணத்தால் கொஞ்சம் மனசுக்குள்ளே நம்பிக்கை கெட்டு போயிடும் ஒரு விதமாக சோர்ந்து போகிற மாதிரி தோணும் என்ன இது பொழப்பு அப்படிங்கிறதெல்லாம் யோசிக்க தோணும் அப்படியெல்லாம் இல்லாமல் கடமையை செய்வோம் பலன்கள் ஒரு வாழி வந்தே தீரும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை வைத்து நீங்கள் நடமாடணும் உழைக்கணும் ஓடணும் அப்படிங்கிறதற்கான ஒரு நல்ல மாதமாக இது எடுத்துக்கணும் சூரியன் பன்னிரெண்டாம் இடத்தில் மறைகின்ற காரணத்தால் பெற்றோர்கள் மூலமாக வர வேண்டிய நல்ல தகவல் கூட இப்போ உங்கள் மேலே கொஞ்சம் ஐயப்பாடு கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பாக அமையும் நீங்கள் யார்கிட்ட பேசினாலும் என்ன பேசினாலும் தயவு செய்து நிதானமாக பேசுங்க எக்ஸ்ட்ரா பேசுகிறதும் வேண்டாம் குறைச்சி பேசுகிறதும் வேண்டாம் உதாரணமாக நீங்கள் ஒரு இன்டர்வியூக்கு போனீங்கன்னா கேட்ட கேள்விக்கு நியாயமாக பதில் சொல்லணும் அது எக்ஸ்ட்ரா பேசினாலும் தப்பாக போகும் சொன்னாமல் விட்டாலும் தப்பாக போகும் இப்படிங்கிற மாதிரி உங்கள் சார்ந்த அனைத்து துறைகளிலும் நீங்கள் இதை கடைப்பிடிக்கணும் தேவையற்ற வாக்குவாதங்கள் தேவையற்ற மனக்குழப்பங்களிலிருந்து விடுதலை பெறணும் ஏன்னா இது வரைக்கும் ஏழாம் இடத்தில் இருந்துக்கக்கூடிய குரு பகவான் இப்பொழுது ஆறாம் இடத்திற்கு உண்டான பலன்களை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார் காரணம் வக்ரகதி பெற்றிருக்கிறார் அவர் ஐந்து குடையவனாக இருக்கிற காரணத்தால் ராசிக்கு இரண்டுக்கும் ஐந்துக்கும் உடையவன் ராசிக்கு பக்கத்தில் வந்து உட்கார்ந்துருக்கிறார் நட்பு ராசியில் உட்கார்ந்துட்டுருக்கிறார் மேசத்தில் அமர்ந்திருக்கிறார் உறுதியாக பணம் ஒரு பெரிய பிரச்சனை இல்லை கண்டிப்பாக உங்களுடைய தொழில் வாய்ப்புகள் வெற்றி பெறும் கேட்ட போது உதவிகள் கிடைக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஆரம்பிக்க ஆரம்பிக்க வேண்டிய ஆரம்பிச்சிருக்கக்கூடிய தொழில்கள் எல்லாம் சிறப்பாகவே செல்லும் ஒன்றும் பயப்பட தேவையில்லை ஆனாலும் இன்னொரு பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கடன் வாங்குறோமோ ரொம்ப உழைக்கிறோமோ ரொம்ப ஓடுறோமோ இப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுக்குள்ள ஒரு அளவுகோல் பார்க்க ஆரம்பிப்பீங்க இதெல்லாம் விட்டுட்டு உங்கள் வேலையை பாருங்க வழக்கம் போல வீட்டுக்குள் நடக்கக்கூடிய காரியங்கள் நடந்து கொண்டே இருக்கட்டும் ஆறாம் இடத்துல போய் குரு அமருவது என்பது சற்று கடன்படுவது கடனை கெட்டுறது புதுசாக கடன் வாங்குறது சொந்த தொழில் செய்யக்கூடியவங்க வேற ஒரு இடத்துல ஒரு எக்ஸ்பேன்ஷனுக்கு போகிறது இப்படிப்பட்ட வாய்ப்புகள் எல்லாம் இருக்கும் என்ன சார் ராசிநாதன் நீச்சமாக இருக்கிற போது கூட இப்படிப்பட்ட பலன்கள் உண்டா என்று கேட்டால் ராசிநாதன் நீச்சம் பெற்றிருக்கிறார் காலபுருஷனுக்கு நான்காம் இடத்தில் நீச்சம் பெற்றிருக்கிறார் அவர் காலபுருஷனுக்கு பத்தாம் இடத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் கண்டிப்பாக உங்களுடைய தொழில் ரீதியான முன்னேற்றங்கள் வெற்றிகள் இதெல்லாம் கண்டிப்பாக முன்னுக்கு போகும் இதை நீங்கள் ஒரு நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி தான் விடாமுயற்சியை கையில் வைத்து கொண்டு தர்மத்தின்படி உழைத்தீர்களானால் வெற்றிகரமான ஒரு வாழ்க்கை பாதை கட்டாயம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதுபோல் ராசிக்கு பதினோராம் இடத்துல கேது பகவான் விட்டிருக்கிறார் அந்த விநாயக பெருமானே பக்கத்தில் இருந்து உங்களை கூட்டி சென்றது போன்ற ஒரு ஏராளமான நன்மைகளை பெற்றுக் கொள்ளுகிற வாய்ப்புகள் காத்து கொண்டிருக்கிறது பதினோராம் இடத்துல கேது இருப்பது என்பது உங்களுடைய முன்னோர்கள் முதியோர்கள் உங்களை விட மூத்தவர்களாக இருக்கக்கூடிய அண்ணன் அக்கா இப்படிப்பட்ட உறவுக்காரங்க மூலமாக நிறைய நன்மைகள் கிடைக்கும் அவங்களுடைய ஆதரவு உங்களுக்கு இருக்கும் அட்வைஸ் கிடைக்கும் இப்போ இதில் குறிப்பாக இந்த சட்ட சம்பந்தப்பட்ட தொழில் சார்ந்தவர்கள் வைத்தியத்துறை சார்ந்தவர்கள் பொதுமக்களுக்கு சேவைகின்ற சேவை செய்கின்ற பல பணிகள் சார்ந்தவர்கள் இவங்களெ
தாராளமாக அதுக்குத்தான் நம்ம சம்பாரிச்சிருக்கிறோம் அதுக்குத்தான் நம்ம இவ்வளோ தூரத்துக்கு கஷ்டப்பட்டு முன்னுக்கு வந்திருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத மனசில் நினச்சிக்கிட்டு அவங்களுக்கு செய்ய வேண்டிய உதவி அது உதவி அல்ல கடமை இப்படிங்கிறத நினச்சிக்கிட்டு அவங்களுக்கு அந்த கடமையை செய்யுங்க ஐந்தாம் இடத்தில் ராக இருப்பது பிள்ளைகள் உங்களை விட்டு நீண்ட தூரம் செல்வதற்கு உதவிகரமாக இருக்கும் வெளிநாட்டு பயணங்களுக்கு போகலாம் வெளியில் போய் படிக்க போகிறேன்ட்டு கிளம்புறவங்க இருக்காங்க யாரென்று தெரியாத மக்களுக்கு மத்தியில் போய் செட்டில் ஆகக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கும் நீங்களே விருச்சக ராசிக்காரங்க முப்பத்தைந்து வயது நான் வேற ஒரு வேலை பார்க்கணும் வேற ஒரு நாட்டுக்கு போகணும் தாராளமாக முயற்சிகளை எடுங்கள் அது சம்பந்தப்பட்ட பேப்பர் ஒர்க் எல்லாம் தாராளமாக இந்த மாதத்தில் பண்ணலாம் குறிப்பாக எல்லா நன்மைகளும் வரும் ஏழாம் பாவ அதிபதியாக இருக்கக்கூடிய சுக்கரன் இரண்டாம் இடத்திலும் வந்து அமர்கின்ற காரணத்தால் அதுக்கு தேவைப்படுகிற பணம் பொருள் எல்லாம் கையில் வந்து சேரும் சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக தங்க வாங்கின நகை வாங்கின வண்டி வாங்கின இப்படிப்பட்ட புதிய பொது புதுசாக ஏதாவது வாங்குவதற்கு உண்டான அமைப்புகளும் அதன் மூலமாக மகிழ்ச்சி கொண்டாட்டங்கள் கூடுகிற வாய்ப்புகளும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இருக்குது ஆக எப்படி பார்த்தாலும் இந்த ஐப்பசி மாதம் என்பது இந்த விரட்சகத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு ஒரு எழுபத்தைந்து சதவிகிதம் நல்ல பலன்களும் ஒரு இருபத்தைந்து சதவிகிதம் சற்று குறைபாடுகள் தெரியும் நன்றாக முருகப்பெருமானை வேண்டிக் கொள்ளுங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் நலமாக வாழ முடியும் என்பதற்கு அந்த இறைவனுடைய பேராற்றல் உதவி உதவி புரியும் தனுசு ராசினியர்களே இந்த தனுசு ராசினியர் காரங்களை பொறுத்தளவு இந்த ஐப்பசி மாதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மிக பிரமாதமான நன்மைகளை பெற்றுக்கொள்ளுகின்ற குதூகூலமாக இதைத்தான் எதிர்பார்த்தேன் இப்படி தான் வாழணும்னு நினைச்சேன் இப்படியெல்லாம் கூட என் வாழ்க்கையில் வந்துருச்சு இப்படி நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையை பார்த்து ரசிக்கின்ற சந்தோஷப்படுகின்ற கொண்டாடுகின்ற குதுகூலப்படுகின்ற இத்தனை வாய்ப்புகளும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வரும் ஏனென்று கேட்டால் இதுவரையிலும் ஆறாம் இடத்தில் இருந்து இருக்கக்கூடிய உங்களுடைய குரு பகவான் வக்ரகதி பெற்று இப்பொழுது ஐந்தாம் இடத்திற்கு வந்து உங்கள் ராசியை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் அப்போ ராசியை பார்க்கின்றபடியாக இருக்கிற காரணத்தால் நினைத்தது நடக்கும் கேட்டது கிடைக்கும் தொட்டது துளங்கும் என்று சொல்லுகின்ற நிலைகளிலே உங்களுடைய வாழ்க்கை பயண மாற்றங்கள் கணக்கு அச்சிதமாக அமைவதை நீங்கள் பார்க்க முடியும் ஐந்தாம் இடம் என்று எடுத்துக்கொண்டாலே முன்னேற்றம் ஐந்தாம் இடம் என்று எடுத்துக்கொண்டாலே பிள்ளைகள் ஐ ஐந்தாம் இடம் என்று எடுத்துக்கொண்டாலே சேமிப்பு இப்படிப்பட்ட அனைத்திலுமே உங்களுக்கு மிகப்பெரிய நன்மைகள் கொண்டாட்டங்கள் கூடி வருகிற வாய்ப்புகள் நிறையவே உண்டு அதுலேயும் குறிப்பாக சொல்லணும்னா பிள்ளைகளுக்கு நல்லதை பார்த்து நல்லதை செஞ்சு வச்சு அழகு ரசனையோடு பார்க்கின்ற கொண்டாட்டங்கள் உண்டு நிறைய வீடுகளில் கல்யாண கச்சேரிகள் நடக்கும் நிறைய இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா காதணி விழா பண்ணுறது குழந்த பிறக்கிறதுக்கு உண்டான திருவிழாக்களுக்கு போகிறது இப்படிப்பட்ட அனைத்தும் வரக்கூடியதாக இருக்கிறது இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஐந்தாம் இடத்துல வந்து குரு அமர்வதி என்பது அவர் இங்கிருந்து கொண்டு உங்களுடைய பதினோராம் இடத்தை பார்க்கின்ற காரணத்தால் முன்னோர்களால் மூத்தவர்களால் மிகப்பெரிய நன்மைகள் கிடைக்கும் அதுவும் அந்த சூரியனை பார்த்து கொண்டிருக்கிற காரணத்தினால அரசாங்கத்திடமிருந்து பெற வேண்டிய உதவிகள் ஏதா கடன் வாங்கணுமா லோன் வாங்கணுமா வீடு வாங்கணுமா பேப்பர் கொடுத்துருக்கீங்களா கண்டிப்பாக இந்த மாதத்தில் உங்களுக்கு அந்த பேங்க் வந்து நிச்சயமா இந்தாங்க பிடி அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுப்பாங்க ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் சனீஸ்வர பகவான் மூன்றாம் இடத்தில் வீற்றிருக்கிறார் அது இன்னும் பெருமைகளை கொடுக்கக்கூடிய அமைப்பு மூன்றாம் இடத்தில் சனீஸ்வரர் அமர்வு அமர்வது என்பது நினைத்த காரியத்தை நடத்துவதற்கு தேவைப்படுகின்ற அந்த உறுதியான மனம் உந்து சக்தி தைரிய வீரிய பராக்கிரமங்கள் எதையும் கண்டிப்பாக சிறப்பாக செய்யலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான முடிவுகள் இப்படிப்பட்ட அனைத்தும் உங்களுக்கு கைகூடி வரக்கூடியதாக உண்டு அது மட்டுமில்ல மூன்றாம் இடத்துல சனி இருக்கிறதுனால சில பேர்களுக்கு சனி மகாதசை நடந்து கொண்டிருக்குமானால் ஊர் விட்டு ஊர் மாறுவது இடம் மாறுறது வெளிநாடுகளுக்கு போகிறது வெளியூர்களுக்கு போகிறது வாகன பிரயோணங்கள் பண் பிரயாணங்கள் பண்ணுறது கோயில் குளங்களுக்கு போகிறது ஆசான்கள் அடியார்களை சென்று தரிசித்து வருவது இப்படிப்பட்ட அனைத்து செய்திகளையும் நீங்கள் இந்த தனுசூல பிறந்தவங்க ஐப்பசி மாதத்தில் பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் அதே போல் தனுசூல பிறந்தவங்களுக்கு ஐந்தாம் பாபாதிபதியாக இருக்கக்கூடியவர் எட்டாம் இடத்தில் இருக்கிறார் அவர் எட்டாம் இடத்தில் இருந்தாலும் இரண்டாம் இடத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கிற காரணத்தினால ஐந்து குடையவன் எட்டுல எட்டு குடையவன் ஐந்தில் இருப்பது என்பது பனஸ்பர யோக பாகியத்தை கொடுக்கிற காரணத்தால் திடீர் வரவுகளை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் எதிர்பாராத விதத்தில் கையில் காசு வந்து சேருது நான் நினைச்ச காரியத்தை முடிச்சுட்டேன் இப்படியெல்லாம் நடக்கும்னே எதிர்பார்க்கலை இப்படி நீங்கள் ஆற்றி மகிழ்ந்த காரியங்களிலே ஒரு மிகப்பெரிய சந்தோஷத்தை பெற்றுக்கொள்ளுகின்ற நிலைகளெல்லாம் இந்த தனுசூல பிறந்தவங்களுக்கு கட்டாயமாக உண்டு சூரியன் ஒன்பதாம் பாபாதிபதியாக இருந்து பதினோராம் இடத்துல வீற்றிருக்கிறார் ஒரு பத்து நாள் சூரியனும் புதனும் சேர்ந்திருக்கிறாங்க அந்த சூரியனும் புதனும் சேர்ந்திருப்பது என்பது தர்ம கர்ம ராஜயோகம்னு சொல்லுவோம் ஒன்பது பத்தாம் பாபாதிபதிகள் ஓரிட
அந்த அடிப்படையில் ஒரு வெளிச்சமான வாழ்க்கை சூரியன் என்று எடுத்துக்கொண்டாலே காரிய சித்தி வெளிச்சமான வாழ்க்கை ஒரு ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை தன்னம்பிக்கையான வாழ்க்கை இப்படிப்பட்ட அனைத்து நிலைகளிலும் உங்களுக்கு மிக சிறப்பான ஒரு வாழ்க்கை பாதை கண்டிப்பாக இந்த தனுசூல பிறந்தவங்களுக்கு ஐப்பசி மாதம் கட்டாயமாக நடக்கிறத பார்ப்பீங்க தாய் வழி சம்பந்தப்பட்ட உறவுகள் மூலமாக அல்லது தாய் வழி சம்பந்தப்பட்ட சொத்துக்களை கையெடுத்து கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்புகளோடு இப்படி அநேக நல்ல வாய்ப்புகளும் உங்கள் பக்கத்தில் கூடியிருக்கும் பள்ளிக்கூடத்திற்கு செல்லுகிற பிள்ளைகளுக்கு அற்புதமான மன வலிமை கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்பு வெளிநாடுகளுக்கு கல்வி கற்க சென்ற பிள்ளைகளுக்கு அற்புதமான அந்த இடங்களில் இருந்து உங்களை சாதனை செய்து கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்புகள் இப்படி இந்த உலகமே உங்களை பார்த்து இது வல்லவா பிள்ளை என்று சொல்லுகின்ற அளவிற்கு பெயர் புகழ் பெறுகின்ற வாய்ப்புகள் இத்தனையும் இந்த தனுசூல பிறந்த இளம் பிள்ளைகளுக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும் இல்ல நான்காம் இடத்திலே ராக மறந்திருக்கிறார் நிறைய பயணங்களை கொடுப்பார் குறிப்பாக இந்த டூ வீலர் ஓட்டுறவங்க கொஞ்சம் பொறுப்பா ஓட்டிக்கணும் அதுல ராகு நான்காம் இடத்திலிருந்து மூன்றாம் இடத்தை பார்த்து சனீஸ்வர பகவானை நெருங்கி கொண்டிருக்கிறார் கொஞ்சம் ஸ்டாண்டு போடுறது ஸ்டைலா ஓட்டுறது இதெல்லாம் விட்டுட்டு நியாயமா நம்ம இந்த வாகனத்தை டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு தான் வச்சிருக்கிறோம் அப்படின்னு மாதிரி வச்சுக்கிட்டு நீங்க வண்டி வாகனத்தை பயன்படுத்தணும் இதற்கு மத்தியில் என்ன சொல்லணும்னா புதகிரகம் பன்னிரெண்டாம் இடத்தில் இருக்கிற காரணத்தால் வெல் செட்டில்ட் ஆகிறதுக்கு உண்டான வாழ்க்கை துணை வாழ்க்கை பாதை கணவன் மனைவி குடும்ப உறவுகள் அத்தனையிலேயுமே ஒரு மகிழ்ச்சி கொண்டாட்டங்களை பெற்றுக்கொள்கிற வாய்ப்புகள் ஏராளமாக இந்த தனுசூல பிறந்தவங்களுக்கு ஐப்பசி மாதம் மிகச் சிறப்பாக இருக்கும் ஒரு எண்பத்தைந்து சதவிகிதம் நற்பலன்களும் ஒரு பதினைந்து சதவிகிதம் ஏற்ற தாழ்வுகளும் இருக்கும் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெருமாள் ஆலயங்களுக்கு சென்று தரிசனம் செய்து வாருங்கள் நிச்சயமாக பிரயோஜனமாக இருக்கும் மகரம் ராசினர்களே இந்த மகர ராசிக்காரங்களை பொறுத்தளவு இந்த மாதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நன்மைகளை பார்த்து நகர்கிற மாதம்னு சொல்லலாம் உங்களுடைய முயற்சிகள் திருவனையாக்கும் உழைப்பு க பலன் செய்யும் எப்படி பார்த்தாலும் நீங்கள் வெற்றி பெறுவதற்குண்டான களம் உங்கள் முன்னாடி காத்துக்கின்றது போல் இருக்கும் யாரென்று தெரியாதவர்களெல்லாம் உங்களுக்கு அற்புதமாக கை நீட்டி ஒருபடி தூக்கி விடுறதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க இல்லை அந்நிய நபர்களாக இருக்கக்கூடியவங்களோட துணை உங்களுக்கு அருமையான சப்போர்ட் பண்ணும் ஏற்கனவே வெளிநாட்டில் போய் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு வேலை இருக்குமோ போயிடுமோங்கிற பயம் இருந்தா கண்டிப்பா பயப்பட வேண்டாம் அப்படியெல்லாம் எந்த தவறுகளும் நடந்துடாது உறுதியாக உங்கள் வாழ்க்கை பாதையை நீங்கள் தொடர்ந்து செல்ல முடியும் இரண்டாம் இடத்திலே சனி பகவான் இருக்கின்ற காரணத்தினால ஒரு பக்கம் ஏழர சனி நடந்துட்டு இருக்கு இந்த ஏழர சனினால என்ன பாதகம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இளம் பிள்ளைகளாக இருக்கக்கூடியவங்க ஒரு இருபத்தைந்து முப்பது வயதுக்கு உட்பட்டு இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு இது முதல் சுற்று ஏழர சனியாக இருக்கிறதுனால பேசுறதுல நிதானமாக இருக்கணும் படிக்காத பேப்பர்ல கையெழுத்து போடக்கூடாது தேவையற்ற வார்த்தை பிரயோகங்கள் வச்சுக்க கூடாது பேராசைப்பட்டு ஒரு விஷயத்த போய் செய்யக்கூடாது இதெல்லாம் தகுதி இல்லை வேணும்னு அடம் பிடிக்க கூடாது இப்படிப்பட்ட நிலைகளை புரிந்து கொண்டால் நீங்கள் தோற்று போக மாட்டீர்கள் முப்பது வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களாக இருந்தால் இந்த ஏழர சனி இரண்டாவது சுற்றாக வருகிற காரணத்தினால உங்களுடைய எல்லா விஷயத்தையுமே நீங்களே செய்து கொள்ளக்கூடிய அளவிற்கு பலம் பலவீனத்தை தெரிந்து கொண்டு காய் நகர்த்துகின்ற சக்திகள் எல்லாம் உங்கள் கூடவே இருந்து உங்களை வழிநடத்தக்கூடியதாக இருக்கும் இதில் மகரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு இந்த குரு பகவான் வக்ரகதி பெற்று நான்காம் இடத்தில் இருக்கின்ற காரணத்தால் அவர் அங்கிருந்து கொண்டு பத்தாம் இடத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் செய் தொழில் முன்னேற்றங்கள் கிடைக்கும் பூமி லாபங்கள் மிக அற்புதமான முன்னேற்றத்தை கொடுக்கும் கொடுக்கல் வாங்கல் மிக சிறப்பாக இருக்கும் புடவை வாங்கின நகை வாங்கின வீடு வாங்கின கார் வாங்கின இப்படி ஒரு ஆடம்பர போக்கை நோக்கி உங்கள் வாழ்க்கை களம் நகர்கிறது என்பதற்கு தேவைப்படுகிற பொருளாதாரங்கள் கைக்கு வரும் இது எங்கிருந்து வருது எப்படி வருது தொழில் ரீதியாக எல்லா நன்மைகளும் கிடைக்கும் அது மட்டுமல்ல ஏஜென்சி கமிஷன் புரோக்கரேஜ் இப்படிப்பட்ட தொழில் செய்யக்கூடியவங்களுக்கு அற்புதமான லாபங்கள் கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு மகரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு பத்தாம் இடத்திலே சூரியன் விற்றிருக்கிற காரணத்தினால பெற்றவர்களுக்குள்ள அதாவது அப்பாவுக்கும் பையனுக்கும் ஒத்து போகலை அம்மாவுக்கும் பொண்ணுக்கும் ஒத்து போகலை அப்படிங்கிறத யார் இந்த இடத்துல தப்பான வார்த்தையை போட்டாங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்களும் அதை சரி பண்ணிக்கணும் மூணாவது நபர்கிட்ட குறைகளையும் குற்றங்களையும் தூக்கிட்டு போகிற வேலையை வச்சுக்காதீங்க கணவன் மனைவியாக இருக்கக்கூடியவர்கள் கூட ஒத்து போகலை டைவர்ஸ் பண்ணிடலான்னு முடிவு பண்ணவங்க கூட இந்த மாதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா உட்காந்து பேசி பரவாயில்ல நீ இதை செய்யு நான் இதை செய்கிறேன் அப்படின்னு ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் போட்டுக்கிட்ட மாதிரி உங்கள் வாழ்க்கை பாதையை கண்டினியூ பண்ணலாம் ஏற்கனவே பார்ட்னர்ஷிப் பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடியவங்க இந்த மாதத்தில் ஒருவரை ஒருவர் புரிந்து கொள்ளுகின்ற அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் தொழில் லாபகரமாக செல்லக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கும் நட்டங்களை தவிர்த்து வளர்ச்சி ப
நம்பிக்கையோடு உழையுங்கள் யாரிடம் இருக்கிறோம் என்ன நடக்குன்னு ஒன்றுமே பார்க்க வேண்டாம் நம்ம செய்கிறத செய்வோம் நடக்கிறது நடக்கும் இப்படிங்கிற கண்ணோட்டத்தில் ஓடிக்கிட்டு இருங்க இப்படிப்பட்ட அனைத்து செய்திகளும் உங்களுக்கு மிக்க பலத்தை கொடுக்கும் சில பேர்களுக்கு இஎன்டி ப்ராப்ளம் கண்ணில் காதில் மூக்கில் கோ தொண்டையில் கோளார்கள் இது மருத்துவத்துக்கு போகிறது இப்படிப்பட்ட வாய்ப்புக்குள் ஒரு பக்கத்தில் இருக்கும் இந்த மூன்றாம் இடத்தில் ராகு பகவான் இருக்கிறதுனால ஆண்களாக இருக்கிற பட்சத்தில் உங்களுடைய தங்கச்சிமார்களால் உங்களுக்கு நிறைய லாபங்கள் கிடைக்கும் மனைவி இளம் பெண்களால் வரக்கூடிய முன்னேற்ற லாபங்கள் இதெல்லாம் நிறைய கிடைக்கும் நீங்கள் ஒரு இன்ட்ரூக்கு போகிறீங்களா ஒரு பொண்ணு உங்களை இன்ட்ரூவ் பண்ணிச்சா அந்த இடத்துல அந்த வேலை உங்களுக்கு தான் இப்படிங்கிறதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கை பாதையை தயார்படுத்தி கொள்ளணும் இதில் மூன்றாம் இடத்தில் ராக இருந்தால் அந்நிய பாஷை பேசுகிற இடங்களில் வாழலாம் அந்நிய பாஷை பேசுகின்ற இடங்களுக்கு போகலாம் அந்நியர்கள் யாரென்று தெரியாதவர்கள் பக்கத்தில் போய் உட்கார வேண்டியது இருக்கும் இப்படிப்பட்ட வாய்ப்புகளில் நீங்கள் மனம் தளராமல் உழைக்க கற்றுக்கொள்ளுங்கள் நிச்சயமாக வெற்றி பெறலாம் அது மட்டும் இல்ல மகரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு ஏழாம் இடத்துல செவ்வாய் இந்த செவ்வாய் ராசியை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் இரண்டாம் இடத்தையும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் கொஞ்சம் உணர்ச்சி வசப்படக்கூடிய நிலைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு உண்டாகும் கோபங்கள் வரும் டென்ஷன் வரும் இதையெல்லாம் வெளிக்காட்டாமல் இருந்து கொள்ளுங்கள் சற்றேறக்குரிய இந்த முப்பது நாட்களும் நன்றாக நடிக்க கற்றுக்கொள்ளுங்கள் ஆண்கள் பெண்கள் எல்லோருக்கும் இது பொருந்தும் செவ்வாய் ராசியை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறதுனால உள்ளதை உள்ளபடி சொல்லுவேன் நான் உண்மை விளம்பி என்று நீங்கள் புறப்பட்டீர்களானால் அது சில பகைமைகளை உருவாக்கக்கூடிய சூழலை உண்டாக்கும் இதை கொஞ்சம் தவிர்க்க கற்றுக்கொள்வது சிறப்பை கொடுக்கும் இதில் புத பகவான் பதினோராம் இடத்தில் இருக்கிறதுனால படிக்கின்ற பிள்ளைகளுக்கு இந்த இளம் பிள்ளைகளுக்கு உடல் ரீதியாக உள்ளத்தின் ரீதியாக மிகப்பெரிய நல்ல மாற்றங்கள் கிடைப்பதற்கு உண்டான வாய்ப்புகள் உண்டு எப்படி பார்த்தாலும் இந்த ஐப்பசி மாதம் மகரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு மிக அருமையான மாதமாக இருக்கும் குறைபாடுகள் எதுவும் இல்லை திட்டமிட்டபடி தன் வாழ்க்கை அமைத்து கொள்வதற்கு தேவைப்படுகின்ற சந்தர்ப்பங்கள் நபர்களுடைய துணைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ஒரு எண்பது சதவிகிதம் நல்ல பலன்களும் இருபது சதவிகிதம் சற்றேறக்குறைய குறைகளும் இருக்கும் நல்லபடியாக பெருமாள் தரிசனம் சென்று வாருங்கள் உறுதியாக உங்களுடைய வாழ்க்கை சரியான பாதைக்கு செல்லும் கும்பம் ராசி நேர்களை இந்த கும்பராசி நேர்களை பொறுத்தளவு இந்த ஐப்பசி மாத பலன்களில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ரொம்பவே ஒரு மாதிரியாக உங்களை ரெடி பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆக்சுவலாக சொல்ல போகணும்னு இந்த வியாழப்பயிற்சி என்று சொல்லக்கூடியது கும்பத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு தான் எந்த நல்லதும் இல்லை கெட்டதும் இல்லை என்று சொல்லக்கூடிய சமநிலைகளில் அவர் வக்கரகதி பெற்றிருக்கிறார் அப்போ மூன்றாம் இடத்துல வந்து குரு உட்கார்ந்து இருக்கிறார் இரண்டாம் பாவாதிபதி மூன்றாம் இடத்தில் அமர்வது சிறப்பான்னு கேட்டால் தன் வீட்டுக்கு முன்னாடி உட்கார்ந்துருக்கிறார் காலபுருஷனுக்கு முதல் இடத்தில் அமர்ந்திருக்கிறார் ராசிக்கு மூன்றாம் இடத்தில் இருக்கிறார் இப்போ தான் தெரியும் உங்களுடைய பலம் என்ன பலவீனம் என்ன நீங்கள் செய்த தவறு என்ன புண்ணியம் என்ன நீங்கள் ஏன் அதை செய்யலை ஏன் அப்படி பேசலை இப்படிங்கிற மாதிரி கடந்த காலகட்டத்தை எல்லாம் அலசி தூசு தட்டி பார்த்து நீங்கள் ஒரு புதிய பாதை அமைத்து கொள்வதற்கு மிக மிக சிறப்பாக இருக்கிறத பார்க்கலாம் குடும்பமே சேர்ந்து உழைப்பதற்கு ஒரு அற்புதமான மாதமாக இது இருக்கும் பிள்ளைங்களும் வேலை பார்ப்பாங்க மனைவி வேலைக்கு போவா கணவர் வேலைக்கு போறார் அப்ப நாலு பக்கத்தில் இருந்து வருமானங்கள் வரட்டுமே நன்மைதானே என்று நீங்கள் அரும்பாடுபடுவதற்கு தேவைப்படுகின்ற களத்தை அமைத்து கொள்ளுகின்ற அந்த இடத்துல வியாழகிரகம் அமர்ந்திருக்கிறார் ஏனென்றால் அவர் அங்கிருந்து கொண்டு உங்களுடைய ஒன்பதாம் இடத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் இந்த அடமானம் வச்ச ப்ராப்பர்ட்டியை மீட்டெடுத்துடலாம் தங்கத்தை கொண்டு பேங்கில் வச்சுருந்தேன் திருப்பி எடுத்துடலாம் இப்படி பல எண்ணங்களோடு பல வழிகளில் உங்களுடைய பொருளாதார மேம்பாடுகளை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ள முடியும் இதே போல ராசிக்கு எட்டாம் இடத்துல கேது அமர்ந்ததுனால நல்லதே நினைங்க நல்லதே பேசுங்க நல்லதே சொல்லுங்க உங்கள் வார்த்தை பழிதமாவதற்கான காலச்சூழல் இருக்கிறதுனால பிள்ளைகளிடம் பேசுவது கூட பேசுகிற போது கூட கோவப்படுவது வார்த்தைகளை வீசுவது எறிவது என்பது வேண்டாம் இந்த இரண்டாம் இடத்தில் ராகு பகவான் இருக்கிறார் இந்த ராகு பகவான் ரெண்டாம் இடத்தில் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு நிறைய கற்றுக்கொள்வதற்கு ஒரு வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் யாரென்று தெரியாத அந்நிய ஜன இன மத மொழி என்று சொல்லக்கூடிய மாற்று மக்களுக்கு மத்தியிலிருந்து வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்தி கொள்ளுகின்ற அந்த சாதனைகளையும் சரித்திரத்தையும் கற்றுக்கொள்ளுகின்ற வாய்ப்புகளும் வித்தைகளும் கைகூடி வரக்கூடியதாக இருக்கும் இளம் பிள்ளைகளாக இருக்கக்கூடிய பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகக்கூடிய பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம் பார்த்தா நிறைய கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஆர்வம் நிறைய கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய தோரணைகள் அந்த வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கிறத இப்போ பார்ப்பீங்க சில குழந்தைகள் வெளிநாட்டுக்கு போய் படிக்கணுங்கோ சில குழந்தைகள் உள்ளூரை விட்டுட்டு இன்னும் வெளியூரில் போய் ஏதாவது வேலை பார்க்கணும் படிக்கணும் போகணும் வீட்டை விட்டு புறப்படணும் அப்படிங்கிற ஒரு இண்டிவிஜுவாலிட்டி இண்டிபெண்டபிலிட்டியை
ராசியிலேயே சனீஸ்வர பகவான் இருந்து கொண்டு ஏழாம் இடத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் ஏழாம் இடம் என்பது கணவன் மனைவி குடும்ப உறவு உட்குடும்ப வாழ்க்கை சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் இந்த விஷயத்தில் பொறுமை காக்கணும் என்ன பேசுகிறோங்கிறத காது குழுவுற அவங்களுக்கு ஒழுங்காக கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அறகுறையாக கேட்டுக்கிட்டு பதில் பேசக்கூடாது ஆணவ பேச்சு என்பது சர்ச்சாரக்குரிய விட்டொழிக்கணும் இப்படிப்பட்ட தன்மைகளை வீட்டுக்குள்ளே பார்த்துக்கணும் அதே மாதிரி ஏழாம் இடம் என்பது தான் ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் பிஸ்னஸ் பண்ணக்கூடிய இடம் நீங்களும் ஒரு நண்பரும் இணைந்து ஒரு தொழில் துவங்கினீங்க பதினஞ்சு வருஷமாக ஓடிக்கிட்டு இருக்கு ஏற்கனவே ரெண்டு வருஷமாக கொஞ்சம் டவுட்டாக இருக்கு சார் என்னமோ தவறு நடக்கிறது போல இருக்கு என் கையை விட்டு போயிடும் போல் இருக்கு இப்படிங்கிற சந்தேக பார்வையை போடுவதை விட்டு விட்டு நீங்கள் உடன்பாடோடு ஒத்துழைச்சி நீங்கள் போக கற்றுக்கோங்க ஏனென்றால் நிச்சயமாக இந்த சனி பகவான் உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட இரண்டாவது சுற்றில் சுற்றி கொண்டிருப்பார் உறுதியாக பெரிய ஆபத்துகளையோ சிக்கல்களையோ நட்டங்களையோ கொடுத்துட மாட்டார் ஏற்கனவே கும்பத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு கடந்த ரெண்டு வருட காலம் என்பது அனாவசியமாக சங்கடப்பட்டிருப்பீங்க மற்றவங்க கிட்ட இந்த மரியாதையெல்லாம் போயிடுச்சு கஷ்டப்பட்டுட்டனே என்னென்னமோ முயற்சி பண்ணுறேன் எனக்கு மட்டும் காசு வர மாட்டாங்குது கப்பல் கப்பலாக ஏற்றி விடுறேன் வருமானத்தை காணுமே என் கடனை நான் எப்போ கட்டுவேன் என் பிரச்சனை எப்போ தீரும் என் சட்ட வழக்கு எப்போ முடியும் இப்படியெல்லாம் ஒரு கஷ்டத்தில் இருந்த பிள்ளைகளுக்கு இந்த கஷ்டத்தில் இருந்த கும்பராசி நேர்களுக்கு இந்த மாதம் அதுக்கு ஒரு பதில் கிடைப்பது போல ஆனால் அதை பற்றி நீங்கள் என்ன செய்யணுங்கிற ஒரு திட்டவட்ட ஒரு பாதை தெரிவது போல இப்படிப்பட்ட காட்சிகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கும்பத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு கிடைக்கும் இறைவனுடைய அனுகூலம் பரிபூரணமாக உங்களுக்கு உண்டு ஐயப்பன் கோயிலுக்கு போயிட்டு வாங்க இல்லை ஒரு நல்ல பிள்ளையார கும்பிடுங்க ஆஞ்சநேயர் கும்பிடுங்க நிச்சயமாக இந்த கும்பத்தில் பிறந்தவர்கள் இந்த ஐப்பசி மாதத்தில் ஒரு எண்பது சதவிகித நல்ல பலன்களையும் ஒரு இருபது சதவிகிதம் ஏற்றத்தால் உணவுக்கூடிய பலன்களும் இருக்கும் கண்டிப்பாக சிரமம் இல்லாமல் திறமையாக சமாளிப்பீங்க நோ டவுட் மீனம் ராசினியர்களே இந்த மீன ராசினியர்களை பொறுத்தளவு இந்த ஐப்பசி மாத பலன்களை பார்க்குற போது மிக அற்புதமான ஒரு செய்தி மூன்றாம் இடத்தில் இதுவரை இருந்து கொண்டு உங்களுடைய சுய பலத்தை புரிந்து கொள்ள தெரியாமல் தடுமாற்ற மனதோடு வாழ்ந்து கொண்டிருந்த உங்களுக்கு இந்த குரு பகவான் வக்ரகதி பெற்று இரண்டாம் இடத்தில் இருந்து கொண்டு பலன் செய்வது போல ஒரு தோற்றம் கிடைத்திருக்கின்ற காரணத்தால் உறுதியாக இப்பொழுது உங்களுடைய திறமை என்னவென்று உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்ன செய்யக்கூடாது எப்படி சொல்லணும் எப்படி சொல்லக்கூடாது இப்படி என்று உங்களை நீங்களே ஒரு பிரமாதமாக ரெடி பண்ணிக்கிறது அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு இடத்துல இந்த மாதம் உங்களுக்கு சிலவற்றை சொல்லி கொடுக்கும் அதையும் குறிப்பாக இரண்டாம் இடத்தில் குரு இருப்பது என்பது சுப செய்திகள் சுப காரியங்கள் வீட்டுக்குள்ள திருமணம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் பிள்ளை பேறு பெற்று கொள்வது கடன் வாங்கிறது கடன் கொடுக்கறது பொருளாதார மேம்பாட்டுக்காக எடுக்கக்கூடிய ரிஸ்க்கு இப்படிப்பட்ட அனைத்திலுமே உங்கள் பக்கம் நியாயமாக தர்மத்தின்படி லாபங்கள் கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இந்த மேனத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு ஐப்பசி மாத கிரக சஞ்சாரங்கள் சொல்லி கொடுக்கின்ற ஒரு பலர் இரண்டாம் இடத்தில் இருக்கக்கூடிய குரு பகவான் அங்கிருந்து கொண்டு எட்டாம் இடத்தை பார்க்கின்ற காரணத்தால் நட்டங்களிலிருந்து விடுபடக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கும் கெட்டவர்களின் சாவகாசம் உங்களை விட்டு விலகி செல்லும் வீட்டுக்குள்ள இருந்திருக்கக்கூடிய ஒரு சமாதானமற்ற போக்குகள் எல்லாம் இந்த காலகட்டத்தில் மிக சரியான பாதைக்கு வந்து சேரும் நோய் நொடிகளிலிருந்து விடுதலை கிடைக்கும் மருந்து மாத்திரையாமாக வாழ்ந்தோம் அப்படிங்கிறதுலேருந்து இப்போ கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிற வாய்ப்பு இருக்கு சில பேருக்கு ஸ்கின் அலர்ஜி அலர்ஜி இதெல்லாம் வந்தவங்களுக்கெல்லாம் இப்போ ஓரளவுக்கு சரியாக இருக்கும் பயணங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு பரிபூரணப்படுத்தப்படும் சுப செய்திகளில் கலந்து கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் தங்க வாங்கலாம் நகை வாங்கலாம் பெண்களாக இருந்தால் ஆடை அணிகள சேர்க்கைகளெல்லாம் இந்த காலகட்டத்தில் வரும் நீங்கள் சொல்லுவதை இந்த உலகம் ஏற்றுக்கொள்ளுகின்ற இடத்தில் இருக்கிறதுனால வாய் சொல்லால் வாழக்கூடியவர்கள் அத்தனை பேர்களுக்கும் இந்த காலகட்டத்தில் மிகப்பெரிய அற்புதமான முன்னேற்றங்கள் கிடைக்கும் இன்னும் சொல்லப்போனால் அந்த குரு பகவான் அங்கிருந்து கொண்டு உங்களுடைய பத்தாம் இடத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் பத்தாம் இடம் என்பது செய்கின்ற பணிகள் உத்தியோகங்கள் வேலை வாய்ப்புகள் இது எல்லாத்திலையுமே இதுவரைக்கும் இருந்திருக்கக்கூடிய தடுமாற்றங்கள் அகலும் உங்களுக்கு ஒரு முக்கிய பொறுப்புகள் வழங்கப்படும் முன்னேற்றங்கள் கிடைக்கும் ப்ரொமோஷன் கிடைக்கும் இடமாற்றங்கள் கிடைக்கும் புதிய வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் புதிய பொருளாதார மேம்பாடுகள் அமையும் வீடு வாங்குறதா நில வாங்குறதா இன்வெஸ்ட் பண்ணட்டுமா இப்படிங்கிற நிலவுக்கு உங்களுடைய மனசில் மிகப்பெரிய சந்தோஷமான ஒரு மாற்றங்கள் நிகழ்வதை கண்டிப்பாக பார்க்கும்படியாக இருக்கும் அதே போல் அந்த குரு பகவான் அங்கிருந்து கொண்டு ஆறாம் இடத்தை பார்க்கின்ற காரணத்தால் எதிரிகளால் நோய்களால் கடன்களால் சட்ட வழக்கு துன்பங்களால் ஏற்பட்டிருந்த பாதகமான செய்திகள் எல்லாம் தவிர்க்கப்படும் இந்த உலகம் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுது இதுவரைக்கும் இரு
ஒரு பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஏழரசனி துவங்கி இருக்கு இந்த ஏழரசனி என்ன பண்ணுமோ ஏது பண்ணுமோ ஒன்றும் பண்ணாது பயப்படாதீங்க பனிரெண்டாம் இடத்தில் இருக்கக்கூடிய சனி பகவான் இளம் பிள்ளைகளாக இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு மீனராசியாக இருந்தால் ஜீரண கோளாறுகள் வயிற்றுக்கோளாறுகள் நரம்பு தளர்ச்சி ஏதாவது கீழைகளை விழுகிறது ரத்த காயங்கள் பார்ப்பது கைகாலில் அடிபடுவது இப்படியெல்லாம் இருக்குமே தவிர முப்பது வயதுகளை கடந்து இருக்கக்கூடிய வேலைக்கு செல்லக்கூடியவர்கள் கல்யாணம் பண்ணக்கூடியவங்க இப்படிப்பட்ட நிலைகளில் வாழக்கூடிய யாருக்குமே எந்த துன்பத்தையும் கொடுக்காது மாறாக பொங்கு சனி என்று சொல்லக்கூடிய லெவலில் நல்லதுகளை செய்ய ஆரம்பிக்கும் ஒரு பால் பொங்குதுன்னா அது ஒரு நல்ல சொகனம் தானே அப்போ பொங்கு சனின்னு ஏன் சொன்னாங்க நல்ல சகுனமாக இருக்கிறது நீங்கள் எல்லாவற்றையும் செய்து கொள்ளுங்கள் எல்லா பாதைகளும் வெற்றி பெறலாம் என்று சொல்லக்கூடிய களப்பணிகளை உங்களுக்கு அமைத்து கொடுக்கும் அது மட்டுமல்ல செவ்வாய் பகவான் இரண்டாம் பாபாதிபதி ஐந்தாம் இடத்தில் அமர்ந்திருக்கிறார் அவர் ஒன்பதுக்கும் அதிபதியாக இருக்கிற காரணத்தினால அவர் ஐந்தாம் இடத்திலிருந்து நீச்சம் பெறுவது என்பது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் ஐந்தாம் இடத்தில் இருக்கின்ற காரணத்தால் தாய்வழி சம்பந்தப்பட்ட உறவு தந்தை வழி சம்பந்தப்பட்ட உறவு ஒரு நட்பு கூடி கொண்டாடுகின்ற வாய்ப்புகள் விருந்தோம்பல் விருந்துக்கு செல்லுவது விருந்தினர்கள் வருகை தருவது இப்படிப்பட்ட அனைத்து மகிழ்ச்சி கொண்டாட்டங்களும் உங்களுக்கு கூடி வரும் நீண்ட நாட்களாக குலதெய்வம் கோயிலுக்கு போகலை திருப்பதிக்கு போகலை மலையேறி பார்க்கணும் இப்படிங்கிற அனைத்து அபிலாசைகளும் உங்களுக்கு நிறைவடையும் கனவுகளெல்லாம் நிஜம் என்று சொல்லுகின்ற அளவிற்கு நிஜமாக ஆசைப்படுவது நியாயமாக ஆசைப்படுவதெல்லாம் இந்த ஐப்பசி மாதத்திலே ஒன்றன் பின் ஒன்றாக நல்லபடியாக நடக்கிறத நீங்கள் பார்ப்பீங்க இந்த கேது பகவான் ஏழாம் இடத்துல சம்பந்தப்பட்டதுனால வயதான பெண்மணிகளாக இருக்கிற பட்சத்தில் உடம்புல கொஞ்சம் கவனம் இருக்கணும் வயிற்றுக்கோளாறுகள் வராமல் பார்த்துக்கணும் யூரன் ட்ராக் மோசன் ட்ராக் இதெல்லாம் கொஞ்சம் கவனம் வச்சுக்கணும் இப்படிப்பட்ட துன்பத் உயரங்களிலிருந்து விடுபடுவதற்கு கொஞ்சம் எச்சரிக்கை உணர்வுகளை கையில் பிடிச்சிக்கணும் ஆறாம் பாபாதிபதி எட்டாம் இடத்துல சம்பந்தப்பட்டதுனால கெட்டவன் கெட்டிடல் கெட்டிடம் ராஜஜகம் சொன்னாங்க அதன் அடிப்படையில் அரசாங்கத்தில் வேலை பார்க்குறவங்க இந்த வேலைக்கு செல்லக்கூடியவங்க இவங்க எல்லாத்துக்குமே நல்லதொரு முன்னேற்றம் நல்லதொரு மனமாற்றம் நல்லதொரு மகிழ்ச்சி இப்படிப்பட்ட வாய்ப்புகள் ஏராளமாக இருக்கிறத பார்க்கலாம் பத்தாம் இடத்துல சுக்கரன் இருக்கிறார் கண்டிப்பாக அழகு லட்சணங்களோடு வாழக்கூடிய பாதை இப்பொழுது வெளிச்சமாக காத்து கொண்டிருக்கிறது எப்படி பார்த்தாலும் இந்த ஐப்பசி மாதம் மீனத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு தொண்ணூறு சதவிகிதம் சிறப்பான பலன்களும் பத்தே பத்து சதவிகிதம் ஏற்ற தாழ்வுகள் இருக்கும் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய விநாயக பெருமானை நன்றாக வணங்கி வாருங்கள் பரிபூரணமாக உங்களுடைய வாழ்க்கை ஐப்பசி மாதத்தில் சிறப்பு பெறும் என்பதுதான் உண்மை